habari za usiku mtazamaji wa ITV lakini vile vile msikilizaji wa Radio One na Capital Radio lakini hata wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook na YouTube nikukaribishe e, katika kipindi cha kipima joto Ijumaa ya leo huwa ni kawaida napofika Ijumaa saa tatu usiku basi tunakuwa na kipima joto tukijadili masuala mbali mbali leo katika kipindi cha kipima joto tunajadili kuhusiana na maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam aje yameibua teknolojia mpya ya za kuharakisha maendeleo maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam je yameibua teknolojia mpya za kuharakisha maendeleo ndio nao studioni kujadili hili hapa ninaye bwana Steven Kobelo ambaye yeye ni meneja masoko ya nje kutoka uh, Tan Trade mamlaka ya biashara lakini vile vile ninaye bwana Sita Pita ambaye yeye ni meneja uhusiano kutoka mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study VETA. Alikadhalika ninaye mama Ana Matinde ambaye yeye ni mwanzilishi na mwenyekiti kutoka chama cha kuweka na kukopa cha wajasiriamali wanawake taswe. Vile vile pembeni yangu kabisa hapa ninaye bwana Onesmo Ngileshi ambaye yeye ni afisa mahusiano kwa wanachama kutoka taasisi ya sekta binafsi Tanzania. TPSF karibuni sana. Lakini vile vile na wewe mtazamaji naweza ukatuendelea kuchangia mada hii kupitia mitandao yetu ya kijamii hapo baadaye nitasoma ujumbe wako kupitia Facebook na Twitter lakini vile vile uh, baadaye utapata pia fursa ya kuweza kupiga simu moja kwa moja hapa na kujadili ama kuuliza swali kutoa maoni ushauri na lolote lile ambalo utakuwa nalo linalohusiana na hiki ambacho tunazungumza kwa siku ya leo maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam ambayo yalianza Juni 28 na inatarajia kuisha uh, Julai 13 tumebakisha siku moja tu yaweze kukamilika uh, katika viwanja vya Mwalimu Nyerere kule barabara ya Kilwa hapa jijini Dar es Salaam kauli mbiu ya mwaka huu ulikuwa kiongozwa na usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda ndio ilikuwa kauli mbiu ndio ni kauli mbiu ya maonesho hayo kwa mwaka huu lengo uh, likiwa kilijiwekea lengo la kuhakikisha kwamba kilimo kinabebana na kuhakikisha kilimo kinabebana na masuala ya viwanda tunajua tu katika kuelekea kwenye uchumi wa viwanda uchumi wa kati kwa hiyo yote hayo lazima katika kila sekta unaona zinajelekeza moja kwa moja huko kwa hiyo tuko pamoja tuwe katika saa hizi mbili tujadili kwa pamoja na lengo ni katika kuhakikisha tunaboresha haya yanayoisha lakini yanakuja mengine mwakani kwa hiyo kuna namna ambavyo natakiwa tufanyie tathmini kuboresha wapi pa kidogo paliteteleka pawekwe sawa uzuri tunao watu wa mamlaka ya biashara Tantred na wenye basi watatusaidia na kuyachukua yale mengine mawazo ambayo tutatoa katika kipindi cha siku hii ya leo mimi naitwa Juliet Robert labda kwa kwanza moja kwa moja tu nirushe swali kwenu maonesho ya 43 mwaka huu mmeonaje kukiangalia tu kwa nani ya jumla ukilinganisha na maonesho najua mtakuwa mmesha shiriki maonesho mengi kwa hiyo mwaka huu mnayaonaje mama tindi labda nianze na wewe uh, asante ndugu mtangazaji labda niseme tu kwamba maonyesho ya mwaka huu kwa kweli kwa upande wangu mimi nimeyaona yamefana sana yamefana sana kwa sababu kwanza e, wajasiriamali wengi wa Tanzania tena wajasiriamali wa wa wa, 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 wa chini hmm. wengi wamehudhuria kwa mfano banda langu la taswe wajasiriamali wengi wa chini wamehudhuria tofauti na miaka mingine ya nyuma wa, viwanda vikubwa ndio vilikuwa vinahudhuria makampuni makubwa ndio walikuwa nahudhuria wa China ndio walikuwa wanashikashika mabanda makubwa pale lakini sasa hivi wajasiriamali wadogo wa Tanzania wamehudhuria wengi na bidhaa zao zile bidhaa zao za peanut butter bidhaa zao za sabuni bidhaa zao za ngozi za batiki kwa kweli kwangu mimi nimeona maonyesho ya mwaka huu yamefana sana kwa sababu sasa kweli tunataka kwenda sasa kwenye awamu ya serikali ya viwanda hmm. kama tutaweza ku 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 ku, ku, ku mobilize hawa watu wa e, small scale watu wa huku chini waweze ku, ku maana wale ndio watendaji wakubwa na ndio watakuja kuinua ili taifa mm. kama taweza kuwasaidia ili kusudi waweze kuparticipate wengi mimi nadhani kwamba tuta, tunaenda vizuri na mwaka huu nimeliona hilo mhm mm sawa yeah. sawa maonesho mwaka huu yamefana yamehusisha mm. 
uh, wa trust moja si rivali wadogo ndio wana gresh unasemaje kutoka sekta binafsi ah kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba maonesho haya yamekuwa ni ya kipekee kwa maana kwamba yamepata ushiriki mkubwa wa wajasiriamali na makampuni mbalimbali kutoka nje na, na ndani ya nchi mm -hmm. lakini pia Uh, yamepata watembeleaji wengi kwamba uh, makampuni yanapokuja kwenye maonesho lengo ni kutangaza bidhaa zao na, na huduma zao wanazotoa lakini uh, yamekuwa kipekee kwa sababu kwamba ule ule mwitikio wa wananchi kuja kutembelea umekuwa mkubwa sana lakini lingine pia ni kwamba uh, katika maonesho haya bidhaa nyingi ambazo zilikuwa zinaoneshwa zilikuwa zimetumia uh, walikuwa na wana, wanatumia material ya ndani yani wazalishaji wengi wa ndani ambao walikuwa wanaonesha bidhaa zao walikuwa wanasema kwamba wanatumia uh, raw materials uh, za ndani ya nchi kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kipekee na uh, katika maonesho ya tofauti na maonesho mengine yaliyopita na mmejiridhisha kwamba walikuwa kule wanatumia malighafu za ndani hiyo uh, hiyo sasa ni, ni sala la kufanya tafiti na kuhakikisha kwamba je zile bidhaa zimetumia kiasi gani cha material ndani na, na mm. kama ni kweli kama walivyokuwa na wanasema mm. yeah. sawa sawa kabisa ehe Bwana sita pita kutoka Veta unasemaje na ni mpya ni washiriki wakubwa wa maonesho haya mlikuepo kule. Nashukuru. Pamoja uh, pamoja na yale waliongeza wenzangu aliongea wenzangu. Labda ninaweza nikaongeza kwenye jambo moja. Ni kweli kwamba maonesho ya mwaka huu yalikuwa yamechangamka sana. Lakini tulichojifunza kingine sisi ni kwamba kulikuwa na watu wengi ambao au imebadilika tofauti na miaka mingine ambao shauku yao kubwa inakuwa ni kuja kupata elimu sio ile ku, e, kuja ku, labda nataka kuja kununua kitu fulani tu ambao nayo inasaidia kwa taasisi kama za kwetu ambazo zinatoa elimu zaidi kuhusu huduma zake lakini pia hata kwa, 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 kwa wala ambao wanafanya biashara kwa maana ya kwamba maonesho sio gulio la kuuza tu isipokuwa la kutangaza bidhaa kwa unapopokea mtu ambaye ana shauku ya kujifunza kwanza apate ufahamu kuhusu bidhaa maana yake ni kwamba unaona kwamba wananchi wanabadilika wa mtizamo wao juu ya maonesho unabadilika badala ya kufikiria tu kwamba au kwa miaka mingine ambao wanakuja anapokuja kwenye maonesho anafikiria nitakwenda kununua nini kabla hata ya kufikiria apate elimu zaidi kuhusu hizo bidhaa anaweza kazipata wapi hata baada ya maonesho lakini pia kwa taasisi ambazo zinatoa elimu apate elimu ya huduma mbalimbali zinazotolewa na, na taasisi. Kwa kwa mwaka huu nimeona hiyo. Watu wengi anakuja anataka kwanza mwelimishe apate ufahamu wa, 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 wa nini mnachokifanya ninyi na kitamsaidiaje. Mhm. Mm ambao kwenu ni, 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 ni kitu kizuri. Kizuri zaidi. Sasa kwa wale ambao wanafanya biashara wanauza bidhaa mama Matiti Ndiyo. Yeye kuna hiyo watu wanakuja kuangalia zaidi kuliko kununua. Mimi nasema mm. mwaka huu maonyesho haya sibi niseme kwa vile Tan Trade wametangaza sana. Mm -hmm. Mimi watu wangu wameuza sana. Kuna mtu alikuwa na spices pale. Viungo. Viungo. Mm. Ananiambia anambia mama Tinde mwaka huu nimebarikiwa. Yaani kwamba sio ile kutangaza tu pamoja na kununuliwa. Mm. Kwa hiyo mimi niseme tu matangazo pia yamefanya ya e, watu pia waweze maana kama tangaza walikuwa ni mengi sana yakafanya watu waweze kuja kuangalia bidhaa zimeimprove sasa sio kama zile za zamani watu wamepata mafunzo labeling iko vizuri packaging iko vizuri bei ziko vizuri tan trade wenyewe pia wametuandalia kitu kinachoitwa clinic ya biashara mm. mimi nawapongeza sana tan trade hiyo clinic ya biashara siku zote hajawahi kuweko mwaka huu imekuweko tumekwenda pale kutibiwa watu wamekwenda pale mpaka wengine wanaulizwa Hey mama tuambie business plan akasema iko rohoni. Ha mm. iko rohoni hebu tueleze. Anaanza kuelezea business plan yake. Yaani iko rohoni kwamba yeye hajawahi kujiandika. Lakini iko rohoni. Akaelezea pale. Kwa hiyo pale watu wamesaidiwa sana, wame, wame, wameelekezwa na namba za simu za simu zimechukuliwa kwa kusaidiwa zaidi. Mm. Hilo la business clinic limetusaidia sana wajasiria mali na tunatoa pongeza hali ya juu kwa country. Sawa sawa mama na matina kushukuru. Sasa turudi kwa Steven Kobelo ambao wao ndio waandaaji akiwa mm. ni manager masoko ya nje country. Hapa nimepata mm. maneno kadhaa. 
mama hesabu ilikuwa ya kipekee yamefana yamechangamka mm -hmm. yote ya maneno yametumika ku, kuelezea maonesho ya mwaka huu mm -hmm. labda kwa hiyo maonesho nyie kama waandaaji sasa meaonaje me lakini mm -hmm. vile vile nini ambacho kimefanya tunapata maneno ya kipekee eh, yamefana yamechangamka mabadiliko ambayo meafanya me sababu ilikuwa ni nini pia uh, unajua sisi kama waandaaji unapoandaa unapoandaa tukio kitu cha kwanza kama maonyesho unaangalia washiriki walikuja kushiriki unaangalia bidhaa walizokuja kuonyesha unakuja kuangalia mwitikio wa watembeleaji maonyesho haya tumeyaandaa kama maonyesho lakini ndani ya maonyesho tukaandaa matukio kadhaa kukidhi mahitaji ya kila mshiriki na mtembeleaji tukatengeneza siku maalum ambazo zilikuwepo siku kama za mboga mboga na matunda siku siku ya korosho siku ya amani si ndio eh? hmm. na ile mikutano ya business to business sasa sisi tunaangalia kwanza idadi ya watu ambao walikuwa kishiriki katika mikutano ya business to business ilikuwa kubwa sana idadi ya washiriki ambao walikuwa na shiriki katika zile wanaita siku maalum kwa mfano siku ya madini ilikuwa kubwa sana ule mwitikio sisi kwetu ni achievement kwa sababu unajua unapoandaa ngoma mm. lazima watu wawepo wachezaji wasipokuwepo wachezaji manake umefeli kwa hiyo uh, ninawashukuru nina washiriki kwa mfano kama taswa ambao banda lao lilikuwa na watu wengi walifurika mpaka niliangalia asubuhi ya leo mpaka walibidi waweke matenti nje ni namna gani watu wameitikia hakuna ngoma unayoyanzisha unayo alafu ukakuta hakuna watu unaona eh? lakini ukisha ukishaweka tukio kama hilo alafu kakuta mwitikio ni mkubwa kwetu sisi ndio lengo hasa kwa sababu unajua tanto dikazeke kubwa ni kutengeneza tu mazingira ya watu kukutana wanunuzi na wauzaji kutengeneza mazingira ya watu kujifunza teknolojia mpya kutengeneza mazingira ya watu kukaa kwenye mkutano na kujadiliana kuangalia changamoto pamoja na achievements na nini. Sasa ukikuta mwitikio ni mkubwa, sisi kwetu ni achievement kubwa. Kwa hiyo sisi tutapima tutapima uh, maonyesho haya ya, ya DITF ya saba saba kama ni mafanikio kutokana na mwitikio wa shiriki pamoja na mwitikio wa wa watembeleaji lakini baada ya maonyesho kuisha tutaangalia sasa transactions zilizofanyika mm. mauzo hapo kwa papo kama anavyosema mama nani hapa kwamba wameuza sana watu wake ambao walikuwa kwenye banda lake mm. tunaangalia sasa mauzo alikuwaaje tunaangalia takwimu za maulizo ya biashara ya ndani takwimu ya maulizo ya biashara za nje ilikuwaaje kwa hiyo takwimu tutakapoona kwamba ni kubwa ndio hasa lengo letu la kuwa na maonyesho kwamba kuwe na takwimu watu wauzi wa wafanye biashara wauziane biashara ambazo ni endelevu. Mm. Yeah. Na kuonekana kwamba mwaka huu wamewashiriki hao ambao ni wajasiria mali wadogo labda wakati kuwa wengi. Ulikuwa ni mkakati ama imetokea tu uh, kama bahati wao wamekuwa wengi kuliko wale ambao ni, wa, ni, ni, ni wakubwa. Naweza nikasema mm. kwanza ni uhamasishaji ambao tuliufanya tano tumefanya uhamasishaji mkubwa sana ukifuatilia utakuta tumetumia sana vyombo vya habari tumetumia kina Ashton Media wale ambao wanaonyesha ma, 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 ma advertisement ya television ukiingia tu saba saba utakuta pale nani screen moja kubwa ya matangazo tumetumia kwa hiyo tume, tumefanya kampeni kubwa lakini la pili ni mwamko wenyewe wa wajasiria mali na kuona ya kwamba maonyesho kama saba saba huwezi kuacha kwenda kutangaza bidhaa yako tunakwenda mahala wakati tunajenga uchumi wa viwanda tujue kwamba bidhaa zile ni lazima zingie sokoni na lazima watu waweze kuzifahamu kwa hiyo watu wameweza kuona umuhimu huo kwa hiyo ndio maana kumekuwa na mwitikio mkubwa wa shiriki kuja kushiriki kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zao na kukutana na wanunuzi. Kwa hiyo ni mambo mengi tu ambayo yalifanyika kabla katika maandalizi ndio yaliyosababisha kumekuwa na ajasi ya mali wengi ambao wameshiriki pale. Mm -hmm. yeah. Na sasa tukiangalia maonesho uh, kwa namna ambavyo wameshiriki, wamekuja na vitu vyao, wanapaka tuambie wengine wame walikuwa wanasema wanatumia mali gafi za ndani kwenye utengenezaji na utayarishaji wa bidhaa zile ambazo walikuwa wanakuja nazo kuna kipi ambacho mnakiona ambao mnaweza mkasema ni tofauti labda tunaona tumeletewa teknolojia mpya ya kitu fulani ama tumeletewa namna mpya ya, 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 ku, ya kutengeneza kitu fulani hasa kwa wajasiria mali wadogo ama ni mtindo ni, ni ule ule mtu amekuja tuna bidhaa zake hapo anauza uh, siageki ya karanga 
ameti kwa kwa namna ile ile basi mm. Kwa upande wangu mimi navao na kulikuwa na mabadiliko kidogo kwa maana kwamba wengi walikuwa wameboresha uh, bidhaa zao kwa upande wa packaging sio kama uh, kawaida lakini kwa mwaka huu kidogo naona wajasiriamali wengi wameweza kuboresha uh, uh, vifungashio walivyokuwa wanatumia katika katika kufungashia bidhaa zao lakini pia katika ku, ku process kwa mfano kama uh, 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 nasema ni siagi ya, ya karanga au ni mm, mm. ya siagi ya, ka, ya karanga ya unakuta ametumia teknolojia ambayo ametoa bidhaa yani ile ile siagi inakuwa inakuwa na quality ambayo unaweza ukasema kwamba uh, wamezoea kusema kwamba inatoka nje lakini imetengenezwa ndani mm. inakuwa na ubora mzuri kwa hiyo tumeona kwamba uh, kuna mabadiliko na na na, na wajasiriamali wengi uh, tunaona wako tayari hata kwenda kwenye soko la nje wanaweza kushindana kwa sababu Uh, wanafikia ule ubora ambao unahitajika uh, katika ku, kuweza kuvuka mipaka na kuingia uh, nchi za jirani kuweza kupata masoko. Mm, kwa maana tukiweka bidhaa hapa inayotengenezwa uh, na mtu ambaye alikuwa kwenye banda la mama hapo taswe tukaweka na bidhaa inayotoka nje Mtanzania atakwenda kuchagua inayotoka hapa. Yeah, definitely mm. atafanya hivyo. Kwa 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 kwa, kwa, kwa angalia mtaz... vigezo vyote. Yeah, yeah. Mm. karibu. Eh. Unajua teknolojia kuzungumzia bidhaa kuna vitu kadhaa unavyoviangalia kimoja hapo yeah. ndio achozungumza ndugu yangu hapo mm. kwamba watu eh, packaging wale tumia ni ni, 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 ni packaging halisi tazotakiwa yeah. unajua wakati tunaanza huko nyuma watu hata asali walikuwa wanaweka kwenye chupa za konyagi yeah. si ndio mm. lakini sasa hivi ukiangalia bidhaa asali watu wamepaki katika vifungashio vinavyotakiwa jambo la kwanza la pili bidhaa zile zote zinalebo bidhaa zile ukiangalia kwa kiasi kikubwa na mama matinda atani atanikubalia ata, ata mm. zina TBS yeah. zina nembo za TBS ukimuuliza anakumbia na TFDA pia yeah. kitu ambacho zamani ilikuwa angalia ujasiriamali wa zamani ikija bidhaa inabidi ukae naye chini umshauri mjasiriamali hii so packaging afu ile bwa yako umegonga na muuli tu wa, wa stamp hapana mm. lakini sasa hivi ukiangalia label bidhaa yoyote ukitaka ku evaluate angalia branding ya ile bidhaa alivyoifanya unakuta sasa huyu mtu amefanya maendeleo packaging yake aliyotumia unasema huyu mtu sasa amepiga hatua kiasi kwamba bidhaa yake inaweza kwenda na kwa taarifa yako yako makampuni anauza asali nje lakini alianza kama wajasiriamali hmm. kwa hiyo unaweza kukuta kuna maendeleo katika katika elimu na kuna maendeleo katika technology kwa sasa hivi toka tulipotoka ukifananisha bidhaa na sasa hivi hmm. na mabadiliko haya yametokana na nini mna mkono kama tan trade ama ni nguvu zao tu binafsi watu wameamua wenyewe kuelimika na, na kupiga sasa siwezi kusema tan trade peke hmm. yake hmm. tan trade tuna vitengo vya kufundisha lakini ziko taasisi za wenzetu pia wenzangu hapa mm. ambao pia wanafundisha kama TPSF pia wanaendesha mafunzo ndugu mm. yangu hapa wa Veta wanaendesha mafunzo na sisi pia tuna vitengo tunavyoendesha mafunzo kwa wajasiriamali ili waweze kujua mambo mengi sana ya biashara ya kuboresha bidhaa zao ndio maana unakuta watu sasa lebo zao zinaeleweka mm. unakuta vifungashio vinaeleweka ubora ile una mtu akikwambia ana TBS maana yake bidhaa yake ni bora tayari imesha kwa certified akikwambia ana TFDA maana yake bidhaa yake ina usalama ukiwakuta wajasiriamali banda zima la taswe wana TFDA na wana TBS hawa meiva tayari hakuna kingine hapo zaidi ya ku, kuendelea kuboresha mawasiliano ya vifungashio na lebo lakini kwa bidhaa tayari inaweza kuuzwa katika masoko yoyote yale mhm yeah. niongeze kidogo mm, karibu labda ndugu mtangazaji ni sema kwamba kwa mfano taswe sasa tuna ma, mafunzo tarehe 15 na tarehe 30 mafunzo ya ujasiriamali na mafunzo ya ya fedha namna mtu anaweza ku manage fedha biashara yake sasa tunakuwa na mikutano yetu ya mwezi mikutano yetu tunayokuwa nayo ni lazima tuite mtu wa TBS mtu wa TFDA mtu wa TRA mtu wa SIDO yani hizi taasisi za serikali ili kusudi wa ajasiriamali wajue kwamba wanapofanya biashara zao ni lazima walipe kodi kwa kwa, kwa hiari mm. wanapofanya biashara zao ni lazima wahakikishe kwamba ni GS1 barcode ipo kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa yakitolewa na mimi nadhani kuhakikishia ndugu mtangazaji kwamba hata kwenye banda langu wanawake sasa hivi wamefanya vizuri watu walikuwa wameweka pale wengi wameweka vizuri kabisa lebo wameweka pa, nani package iko vizuri lakini vile vile ni kwa sababu unajua taswe imesaini mikataba mitatu komoro kwa hiyo watu wangu wanataka wanawake wanataka wafanye vizuri sana ili kusudi waweze nini hmm. kutoa bidhaa nje 
Kwa hiyo mafunzo yamesaidia sana hayo ya tarehe 15 na tarehe 30 lakini vinginevyo wanawake wameelimika sana kwenye masuala ya haya kodi ya certification ku mm. TBS TFDA hakuna mtu anayekubali kuuza bidhaa yake hivi kwa sababu usipokuwa na barcode ni mm. supermarket lakini kwenye kwenye swala sasa tu, la, la ubunifu mm -hmm. namna ambavyo mmeshiriki mwaka huu mnadhani mmekwenda na kitu kipya tofauti na na mwaka jana na mwaka juzi ambacho tunasema kwa mwaka huu katika maonyesho haya ya 43 tumeleta hiki kipya ambacho tumekifanyia kazi na sasa tunaonyesha tuna, tuna, tuna watu waweze kukiona Yaani ndugu mtangazaji mpaka kupata ushindi wa pili ni kwamba vitu vilikuwa ni vipya tumeenda navyo. Mm. Taso imepata ushindi wa pili. Ni kwamba tu... kwa mfano. Eh? Mm. Unasema vitu gani? Mm. Ni kwamba bidhaa zetu ziko kwenye viwango. Ni kama alivyosema kiongozi wetu Kaburua hapa kwamba TBS wanayo. Package ni nzuri. Bidhaa sasa sikiliza nikwambie. Wajasiri ya mali hatufinyangi tena kwa mkono. Teknolojia sasa hivi ipo pina tibata kuna mashine tunatumia ambayo mlikuwa hamuitumii. Eh, tulikuwa hatutumii. Mm. Zamani tulikuwa hatutumii. Eh nani wanaotengeneza sabuni, pilipili tuna mashine za kusaga, asali tuna mashine za kukamua. Hapo sio kulikuwa kuna mashine mengi tu. Kulikuwa kuna makampuni yenye mashine mengi tu. Sasa hivi juisi hizi za miwa, wanawake sasa hivi wanatengeneza, wanatengeneza juisi za miwa. Kuna mashine ya bei nafuu, tena kuna watu wengine wanakopeshwa. Mm. Kwa hiyo sasa hivi tumepiga hatua kubwa. Mm. Na hivyo vitu we, mashine hizo zote zimetengenezwa, wametengeneza wenzetu wa Tanzania wenzetu. Mashine eh. mashine mashine zile za za sido siwezi kuwa na haja kama ni so, Tanzania mm, sio mm. sio. Ukizungumzia teknolojia ya mashine mm. sio lazima sio zimetengenezwa so, hapa. Mm. Mm. Na, kuna ambazo zimetengenezwa hapa mm. na kuna ambazo zimetengenezwa nje. Mm -hmm. Unajua unajua mtu akinunua mashine nje anajaribu kubadilisha teknolojia. Mm -hmm. Yaani kwa sababu unajua lazima tukubali kwamba kuna nchi za wenzetu zimeendelea na teknolojia ambayo inasaidia katika mm -hmm. kutengeneza viwanda vya katika uzalishaji. Kwa mtu akiona kuna mashine bora, kwa hiyo mashine tunazotumia Tanzania sio lazima zote zimetengenezwa hapa. Mm -hmm. Zipo ambazo zimetolewa nje lakini zinatoa product nzuri. Sawa, haya tumsikilize naye bwana Sita. E, nyinyi kule Veta mnafundisha watu na masuala ya ubunifu. Kwanza nyinyi kwenye maonyesho yao mlikwenda na kitu gani ambacho mnaweza kusema na nyinyi mmekuja na na teknolojia mpya ama na kitu kipi ambacho kinaweza kuwasaidia pengine wakina mama watasi hapa ama watu wa biashara wengine wajasiria mali. Nisema kwamba sisi <coughs> kwanza kwa mwaka huu tulihimiza sana vituo vyetu walimu wetu na wanafunzi wetu kubuni teknolojia ambazo zinaendana na hii kaulimbiu ya maonesha ya mwaka huu hmm. ambayo ilikuwa inasisitiza zaidi juu ya usindikaji juu ya mazao ya, ya kilimo hmm. kwa sasa walimu wetu wamekuja na teknolojia nyingi sana kwa mfano <coughs> mama hapa amezungumzia juu ya utengenezaji wa peanut butter tulikuwa na mashine karibu tatu ambazo zina zinasaga peanut na zingine inamenya kwanza na kusaga. Lakini pia uh, amezungumzia masuala ya pilipili tulikuwa na mashine moja ambayo tena ilishaingia sokoni yenyewe. Ambayo unasaga unasaga hiyo pilipili au unaweza kublend kitu kingine chochote kile na ukapaki vizuri kiwa katika katika quality nzuri. Kiujumla tulikuwa tumetizama masuala lote la kilimo kwenye kulima kwenye kuchakata mazao ya kilimo na usindikaji kwa ujumla mm. na kwa haraka haraka tu si zaidi I amini mean, si chini ya teknolojia ishirini zilizokuepo mwaka huu sisi ambazo zimetengenezwa na walimu wetu na wanafunzi wetu ni kuanzia kuanzia kwenye kulima kwa mfano tulikuwa na vifaa vya kusaidia kwenye umwagiliaji tulikuwa na vifaa vya kusaidia mpaka kuhamia ndege mashambani tulikuwa tunaanzia kule kule kwenye kwenye kilimo chenyewe mpaka kuja e, mazao sasa yamechakatwa yamefika mwisho. Mm. Kwao tumekuwa na teknolojia nyingi sana ambazo zinasaidia kwenye kilimo. Na wengi waliotembelea kwenye kwenye banda letu walijionea mashine ambazo zinaweza zikasaidia sana. Kwa mfano hata tukisema kwenye usindikaji, mashine nyingi zinazotumika na wajasiria mali saizi ziwe za ndani ziwe za nje nyingi zilikuwa ni hizi ndogo ndogo na nyingi za kutumia mkono. Yeah. Lakini kwa mwaka huu sisi mashine nyingi za usindikaji tulizoleta veta zilizobuniwa na na, na, na na walimu na wanafunzi wetu zilikuwa ni zile heavy duty. Mm. 
kwamba inaweza ikasindika kwa mfano hata kama ni, 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 ni karanga pengine kilo kumi kwa mkupuo kwa mara moja hmm. akatoa akaweka tena kilo kumi badala ya kuweka pengine kilo moja moja au kilo mbili mbili na na mbiashaka mtakuwa mmejitahidi kwa kiasi fulani ku, ku, kuonyesha sasa huo namna ambavyo mna mivo vifaa vyenu kwa watu ambao wana, wana vihitaji ama bado ni vya maonesho hapana eh. tulikuwa tunaonesha na nyingine zinaweza zikazi anaweza kanunua kabisa na ndio maana nimefurahi kwamba mwaka huu eh, watu walikuwa wanataka kwanza apate elimu apate ufahamu kwanza kabla hata ya kufikia kwenye kununua. Mm. Kwa wali, wa, watu wengi wajasiria mali wengi ana wananchi kwa ujumla wamepita kwenye banda wamejiona hizo teknolojia. Wengine wamenunua lakini wengine kwa sababu sisi sisi wote tunasema kwamba hata kama tumeleta chache kwenye maonesho sisi tupo. Mtu anaweza akaweka oda akapata mashine. Mm. Na ndio hilo swali ambalo lilikuwa linafuata sasa nyinyi mmeshafanya ubunifu na wanafunzi na walimu. Sasa uh, mna namna unajua kuna kuna taasisi ambazo zinahusika katika huo ubunifu na namna mnaoufanya katika kufanya sasa pengine ujulikane zaidi ama uchukuliwe ukasaidie maeneo mengine zaidi ambavyo ina, inatakiwa mmelipata hilo ama mmeishia tu nyenye kuonyesha vitu vyenu hapo hapo na wale waliokuja kuangalia hao watu wanahusika na haya masuala wali wenyewe wa, 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 kwa kiasi fulani wamewaona kuwasaidia kwa kuainua zaidi na kile ambacho mmekibuni niseme kwamba zipo mashina ambazo au upe ubunifu ambao ni kweli una kuna mahusiano na taasisi zingine labda pengine ni nitoe mfano wa mashine kama mbili mm. tuna au, au ubunifu wa aina mbili japokuwa wakati mwingine mwingine unaweza usilenge moja kwa moja kwenye masuala ya usindikaji kwa mfano kwa sasa hivi tuna ubunifu ule nimeutaja wa ndege eh, au wa kusaidia kuhamia ndege mashambani baada ya kuanza utafiti huu tuliwashirikisha hata uh, Costec tume ya taifa ya science na technology ambao wana support sana ubunifu mm. na huu ubunifu wamesha support ndio kazi yao kwamba wanasaidia mm. wameshatoa fedha kusaidia kuendeleza baada ya kuona kwamba una fursa kubwa sana ya kuwasaidia wakulima kuondokana na adha ya kushinda shambani wakihamia ndege unaweza kaweka tu hiyo hiyo huo mfano wa ndege au hicho huo huo mfumo au hicho chombo kikahamia ndege na wakaogopa wasifike shambani ukaendelea wewe na kazi zingine kwa hiyo ni miongoni mwa ubunifu ambao unasaidiwa kwa sasa hivi na na, na, na coste kuweza kuendeleza tuna ubunifu mwingine ambao haugusi moja kwa moja kwa, 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 kwa kwenye kwenye masuala ya kilimo ubunifu wa, wa pikipiki salama ambayo pikipiki ambayo kama hujavaa helmet haiwaki hmm. na uki uki uki, uki vaa helmet ndio inawaka lakini hata ukiwa kwenye mwendo ukivua helmet pikipiki inazimika hii ni kwa ajili tu ya kuwasaidia eh, vijana wengi ambao sasa hizo wanajihusisha na masuala ya boda boda kuwasaidia kupunguza madhara ya ajali zinapotokea kwa sababu madhara yanakuwa makubwa zaidi kama mtu hajavaa helmet kwa sasa niseme tu kifupi kwamba tunapokuwa tunapoona ubunifu wa walimu wetu wa vijana wetu tunashirikisha na taasisi zingine ambazo zinatusaidia kuendeleza huu ubunifu ili hatimaye ufike kwenye soko mm. ni kweli mna mnasaidiwa tunasaidiwa nimetolea mifano michache hiyo kwamba tayari tumeshapata support ya Costec eh. kuweza ku, ku, kuendeleza baadhi ya ubunifu ambao umetokejitokeza kwa sawa ba mimi nilipata pia kutembelea maonesho ya mwaka huu na nilipo, wakati na, 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 na nimefika tulikutana uzuri na naibu waziri wa, wa elimu na alikuwa akitembelea sekta ambazo na taasisi ambazo ziko chini yake na wakati akizungumza akasema kwamba kilichomshangaza katika taasisi ambazo amezipitia baadhi uh, amekuta wengi wamekwenda na makablasha makaratasi yani kuliko kuliko kuonyesha ule uhalisia wa kila kitu wanatoka mfano kama kwenye vyo mfano kama veta kuna vyo vingi kuna vyo vingine ambavyo unategemea utakuonyesha kitu fulani yani katika hali ya kusaidia tu utatua na watu kuvuka kwenye maendeleo lakini watu wamekwenda tu wanaonyesha makaratasi bwana kuna hii na hii na hii Una, unadhani kwa nini bado tuko tuko huko kwa, kwa, kwenye kwenye hiyo na labda kwa mtaliuliza pia kwa kubilonia muoni kuna namna sasa pengine wakati mwingine watu wanapokuja kuomba uh, eneo la kufanya maonesho kuangalia kwamba anakuja kuonesha nini 
Nikia zaba kwenye hilo ambao wazao tukwenda na makablasha kwenye, kwenye, kwenye unadhani wana tusaidia hasa kwenye kufikia yali malengo ambao tunatunajiwekea. Bwana wa sekta binafsi. Uh, kwanza na sema kwa mba kwa so vizuri kwa mba wewe unatengeneza mashina alafu na kuja na mashina ikio kwenye makaratasi kwenye maonesho. Uh, hilo kwanza so, so, so kwa sababu wakija mtembeleaje anataka aone kwa mba kile kitu wakione na umweleze kikiwa anakiona ana 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 halisia. Sasa labda uh, ni tented labda na, 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 na fikiru kuna kamati ya, ya, ya maandalizi ya maonesho. Labda kuweka vigezo kwa mba kwa baadhi ya taasisi ambazo uh, zinahusika na kama mashine. Kama hiko ndani ya nchi. Of course zile ambazo zinatoka nje tunajua kwa mba usafirishaji wa mashine zina. Ina ineze kwa unezo kwa mgumu kidogo. Lakini kwa zile ambazo hiko ndani ya nchi. Angalawa wawe na sampu ya mashine ambazo waneza ka, waka display, wakaonesha kwenye maonesho na kutuwa ilimu kwa kwa wananchi. Mm, na unafiki, yeah. kwa nini wanakuendela wanafikia tu ni kwamba hawana cha kuonyesha, sio? Kuna uwezekano eh. kwamba wanatoka mikoani hawana um, uh, fedha za kusafirisha kuleta kwenye maonesho au ni kwamba uh, hizo mashine hawana mm. uh, zipo tu kwenye makabrasha kwa hiyo kuna haja sasa ya kuangalia sababu ni nini haswa. Mm. Uh, labda yeah. niseme tu kwamba unajua kama mtu ana ana ana, ana advertise shule hawezi kuleta wanafunzi. Taleta brochures taleta bana sawa na maelezo mengi mengi lakini ninachofurahia mwaka huu pamoja na hayo yote wale wa 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 wafanyakazi wa, 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 wa Tantred walikuwa kwenye ile kliniki ya biashara walijaribu kupita sana kila banda mimi niliwafuatilia mimi walikuja kwangu nika, nika, nikaona kwamba ah, kliniki ni nini bwana hiyo kliniki mwisho nilivyoenda hapo niliona hapa ni mali sahihi kwa hiyo nadhani kama hao watu walikwenda vile pia wale watu wa kliniki ya biashara watakuwa wamewaona lakini kiukweli si sahihi kwenda e, saba saba na brochure na business card alafu sijui utachukua muda gani kuelezea mtu wa kuelewa ndio maana saba saba mtu anakuja anaingia kwa... mabana mengine hayana watu kwa sababu mtu anakuja anakuta unampa anaondoka hawezi kupoteza muda ataenda kukaa kwenye banda ambalo anajua atagusa kitu atauliza bei hiki kimemfurahisha atanunua mm inaitwa inaitwa Zengshin Zengshin kwenye banda la saba saba wamekuja na mashine full full machine full yani kwa ajili ya packaging unaona eh? kama mm. kama mliwahi kupitia banda la saba saba mm. ilikuwa mashine inatoka hapa mpaka kule yani full na amechukua eh, mabanda yote kwa ajili ya demonstration mm. na wametoka China kwa hiyo mtanzania ambaye hawezi kubeba mashine kwa ajili ya demonstration ili akaweza kuwapa watu knowledge mm -hmm. ya kuweza kufanya eh, ku, kuweza kutengeneza bidhaa au kuindustrialize nchi ni makosa makubwa kwa, kama hii hii nani hii kampuni ya ya Zengxin imetoka China na imeleta ile packaging machinery kwa ajili ya kutengeneza packaging materials mm -hmm. na ni mashine kubwa kabisa ambayo inatakiwa ichukuliwe na vilift vidogo sasa mtanzania kwa nini ni asiende na mashine ili atakachoelezea mtanzania aweze kukielewa mm. kwamba hiki ndo kinachotakiwa ufanye hivi ili uweze kutengeneza bidhaa hii kwa hiyo hiyo ni, ni kasoro mm. na sio hapo atumii mtanzania mmoja hapo tunaona taasisi nzima labda mm. wanaunaona kabisa wanahusika labda na maswali ya ufundi ubunifu lakini huoni kitu ambacho wamekiesha wanakuonyesha yeah. kwamba tumebuni hiki kwa ajili ya kusaidia hii yana kwenda na yana kuonyesha karatasi kwamba hapa sasa unajiuliza ni nini ambacho anakifanya lakini sasa kama kama trade ni kuhamoni kwamba kuna haja ya kuangalia kwamba mtu anakuja kuonyesha nina hasa mna ili kwa kutimiza lengo la zile kauli mbio ambazo mnaziweka mna, mna wa siku mtu atoki tukijia kisha mwe mna la kusema kwamba tumesaidia kwenye hiki kwa kauli mbio ambazo tumeiweka mara nyingi katika fomu ya maombi mtu anapojaza anaandika anachokuja kukifanya lakini sasa actual ile anapokuja ni vifaa gani anavyokuja ndio hapo inakuwa changamoto kwa sababu unajua ka wiki moja kabla ndio watu wanakuja kupanga bidhaa zao. Kwa hiyo sisi watu tunakuwa na database kwamba kampuni hii imekuja kuonyesha hiki kulingana na vitu alivyosajili katika fomu ile ya maombi ya ushiriki. Mm. Sasa ni vigumu kujua kama huyu mtu atakuja na na modo au hatakuja na modo. 
na ndio maana hata katika wakati wa kufanya ukaguzi ule wa ushindanishi wa banda bora mama taswa amekwambia hapa yeye amekuwa mshindi wa pili kwa nini kwa sababu ina maana alikuwa na vitu halisia viko mezani pale na watu wanaosha vitu halisia si ndio kwa sababu hizo ni kigwezo kimoja wapo cha kuchagua banda bora alafu mtu mwingine sasa anashindwa kuwa katika banda bora anasema nimeonewa <laughs> <laughs> labda ningependa kuongezea hey, hilo. Uh, <coughs> sisi labda pengine ndio hili wa Tanzania wanatakiwa walitizame. Mm -hmm. Kwamba tunapokwenda kwenye maonesho tunakwenda kwa ajili gani? Tunakwenda kuwaonesha wa Tanzania kile ambacho kitawasaidia yeah. na wakione na wakipime. Na sisi tumekuwa tukilizingatia sana hilo. Sisi Veta. Na ametolea mfano mmoja ambao sisi tume, tume upatapata mwaka huu changamoto tumeipatapata mwaka huu watu kuanza kuhoji kwa nini veta imeshinda mm -hmm. imeshinda giants mbalimbali mbali. kwa nini mm. sisi tumekuwa wa, 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 wa kwanza kwenye eneo la utafiti elimu na uendelezaji ujuzi lakini pia kwenye ujumla tumekuwa watatu washindi wa jumla watatu overall mm. Sasa wamehoji watu wengi sana. Kwa nini veta? Lakini wakuona kama mnastahili. Lakini ukweli ni kwamba sasa walikuwa wanajibu hata 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 watu wengine wanaoulizwa iwe Tanfred wenyewe hata majaji walikuwa wanawaambia nendeni mkajionee kwa nini veta imeshinda. Na kwa nini veta imeshinda? Ni kwamba mfano huu ulio ulio tuliouzungumzia. Ndani ya veta ndani ya banda la veta ilikuwa ukiingia akikuonesha mashine anakuambia hii mashine inapukuchua mahindi Anaku, yani hakuonesha makaratasi kwanza anakuonesha mashine lakini anai demonstrate anaionyesha pale pale inapukuchua mahindi unayaona yako kwa nani mm. akisema hii mashine ina 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 ina, ina, ina saga karanga na kutengeneza peanut butter anakusagia hapo hapo karanga ziko pale pale unaiona yeah. kwa sasa ilikuwa ni mlolongo wo huo wa mashine zilizopo ubunifu uliopo mm. unaonesha uhalisia namna gani ubunifu huo unafanya kazi kwa mtu ana, anaridhika yeah. kwa sababu anapima namna inavyotenda kazi na anaona itamsaidia kwa kiasi gani na anajionea uhalisia wenyewe badala tu ya kumwambia kwamba kuna kitu fulani ukampa karatasi mtu anataka aone uhalisia ndicho kilichosaidia eh, pengine tukaonekana kwamba ni, ba, ni banda bora. Mm, ni banda bora hilo ni swala la kwanza lakini sasa tunataka kuona yaani <laughs> tunataka kuona hicho ambacho kimewafanya mkawa bora kwamba kikitusaidia sisi katika maisha yetu ya, ya, ya kila siku. Kwa hiyo kwenye hilo sasa mipango mi, mi, iko vipi na hasa nyinyi ndio maana nasema tunarudi kwenye swali langu lile nilouliza hapo sio kama tunaonyesha kwa sababu wakati mwingine kwenye haya maonyesho tunaonyesha kwa vitu vingi sana mm. lakini hukuti au uone kikikikua kiki, kikubwa kikasambaza watu wakakitumia kikawasaidie yani lakini inaendesha tu kwenye ubunifu fulani alishabuniki mm. lakini hatukioni kikifanya kazi kikasaidia katika kusukuma ya maendeleo kwenye hilo sasa kwenye hilo ukianza hiyo mashine siju ya kufanyaje Tuna, tunafanya tunafikaje huko kwenye maendeleo kupitia hivi vitu ambavyo wabunifu wanafanya sisi kwa sasa hivi msisitizo wetu mm. mkubwa ni kuhakikisha tunasimamia kila ubunifu unaojitokeza uweze kuingia kwenye soko na ndio maana nimetolea mfano kwamba kuna baadhi hata ya, 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 ya ubunifu ambao tumeomba support ya wenzetu wa Costec ambao wanashughulika wana wanasaidia wana kuendeleza ubunifu na e, tumea science na e, tumea mm. taifa science na teknolojia mm. ili kuhakikisha kwamba ubunifu hauishi tu kwenye labda pengine maonesho au pengine hauishi tu kwenye kituo mm. tuhakikisha kwamba ubunifu unaingia kwenye soko na kwenye mpango wetu japo tumejiwekea tume, tume angalau e, wastan ambao ni wa, unafikika una kwa urahisi kwa mfano sasa hivi tuna mpango mkakati tunasema kwamba baada ya miaka mitano tuwe na kiwango cha chini kabisa angalau cha ubunifu wa aina tano ambao umesambaa umeingia sokoni huko kwa wananchi unatumika na hilo tutalisimamia kila mara na hatua ya kwanza tunayofanya ni kwamba ubunifu ukijitokeza tunahakikisha kwanza tunasimamia unapata ile 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 hati miliki au au ya hati miliki wanaita siju wengine hataza mm -hmm. na baada ya hapo tunaanza sasa kusimamia sisi wenyewe na tukiomba sapoti 
ya taasisi zingine kama tume ya taifa ya science na teknolojia kuhakikisha kwamba hatimaye ubunifu wao usiishie tu kuoneshwa oneshwa kwenye mm -hmm. center au pengine kwe, 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 kwenye maonesho ufike sokoni mm -hmm. sawa sawa na nirudi kwa bwana Kobelo sasa nyinyi kama pia ni kwa sababu aya, ubunifu kionekana teknolojia inapoonekana kwenye haya maonesho ni nyinyi ambao imesababisha me, imeibua mna mna, mna utaratibu wote sasa kile ambacho labda mnakiona kwamba hiki na wengine mkawapa sasa hata heshima hiyo kwamba ya kuwa bora kuhakikisha kwamba hiki kinafika mbali tofauti hakiishi hapa hapa tu kwenye maonesho ama nyee akishaonesha pale tumemalizana ah unajua kama nilivyosema kwanza unajua si kwa mara yeah. kwanza kwamba sisi tunatengeneza mazingira ya, ya watu kuonyesha bidhaa zao mm. lakini pia tantwe tuna majukumu mengi mmoja um, kati ya majukumu ya tantwe ni kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na wajasiriamali kuwapa mafunzo na kuwaelekeza namna gani wanaweza wakapata wakatengeneza bidhaa zizo bora kwa hiyo kwa kutumia ubunifu huo na kwa kutumia teknolojia ambayo wajasiriamali wamejifunza e, wameipata kutoka katika maonyesho ya saba saba tunategemea kukutana nayo wakiitumia teknolojia ile kwa hiyo unakuta vitu vina kwa raisi hata kuwafundisha kwa sababu tayari teknolojia inarahisisha uzalishaji na teknolojia ndio inayofanya bidhaa zinakuwa bora mm. viwango zenye viwango kutoka hatua moja mpaka nyingine kwa hiyo tunategemea tunapokwenda kukutana na wajasiriamali wanatumia ujuzi ule kama alivyokuambia mama mama Matinde hapa kwamba wana, wana training za mara kwa mara Tan Trade tuna training za mara kwa mara VETA TPSF pamoja na taasisi nyingine kama SIDO sasa usifikiri kwamba teknolojia inayotoka pale kutoka VETA inaishia pale hapana ile teknolojia ndio hizo ambazo zimewafanya sasa hivi bidhaa za wajasiriamali tunazisifu kwamba zina viwango ukifananisha na tuliko toka leo hii nimepita Costec nimekuta wana wana kuna wana dawa ambayo sio Costec actually ni bodi na land bodi ya ya, 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 ya mifugo wana dawa ambayo ukiweka kwenye ngozi ngozi haiharibiki hiyo ni teknolojia ziko teknolojia nyingi ambazo Tanzania tunazo lakini sasa ukiona bidhaa yoyote imepata maendeleo makubwa imebadilika kiwango tulichofikia sasa hivi Tanzania cha uzalishaji mpaka tunazungumzia watu wanaweza kuuza katika masupermarket wakiwa na mabarcode unjua kwamba teknolojia hizi zimepata mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba bidhaa hizo zimeingia katika viwango vya masoko ya kimataifa na masoko mengine hmm, na kwa yeah. namna moja ama nyingine mna mna, mna, mna mikakati ya kuyafanya kuya, kuya hivyo sasa zile bidhaa za kida mama ambao wapo kule wameshi wameonyesha kwamba bidhaa zao ni nzuri kwa kisha mna, mna unganisha na wafanya biashara wakubwa ambao labda wana duka makubwa wanauza hizo bia na niliu wanauza hizo bidhaa maana wengine kuna ile mtu wa kumtafuta mmoja mmoja inakuwa ni ngumu na wajengea hii kwanza mm. kwanza wajasiriamali wengi tumefanya kazi kubwa kuwabadilisha mindset mm -hmm. na kujua kwamba kufikiria kwamba bidhaa ukishaitengeneza unapeka sokoni a a aipeleke sokoni katika soko la uhakika ikiwa na maana eh, aki, a, lazima na barcode akiwa na barcode atapata ma, masoko kama ya, ya supermarket na mahoteli mbalimbali hiyo tumefanikiwa kubadilisha hiyo kuwapa hiyo elimu ya kwamba ukitaka bidhaa yako spices yako ipate soko lenga soko kubwa na ukitaka soko kubwa ni lazima uhakishe na barcode ina TBS. Hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na kama wenzangu walivyokuwa kizungumza ya kwamba bidhaa sasa hivi ukienda ukiangalia kwa kweli unaona hii bidhaa hata we mwenyewe. Zamani nilikuwa nikuta bidhaa hata kuitumia mwenyewe unaiogopa. Kama zile ni peanut butter zina mafuta juu. Si ndio? Ilikuwa kati wana wana katika composition nakuta iko chini yenye juu pale imejalea ime mafuta. Sasa hivi hautaona. Ikiwa na maana kazi kubwa imefanyika kwa kubadilisha wale kwa kuhakikisha kwamba wanatengeneza bidhaa ambazo zina ubora na zinakubalika katika soko. Hmm. Yeah. Sawa sawa na labda mnapata maoni ya, ya nje maana wakati mwingine mzamkao mnazungumza tu wenyewe kwamba eh hii bidhaa bwana ilivyotengenezwa ni nzuri. Eh ni nzuri na iweze kaikakizi kwenye soko la nje. Na tunapata tuna, tuna maoni kutoka kwa wale ambao tunategemea kuwauzia kwamba watuambie kwamba hii wanavyoiona, wanavyoipima hizi bidhaa zetu tulizotengeneza zina ubora ule Ah unaweza tukao tunajisifia tu wenyewe mama Tindi. Yeah, labda niseme tu kwamba uh, tumewahi sisi kwenda kwa moro. Mm. E, wajasiriamali 19 kulikuwa kuna maonyesho yaliyofanyika taswe pamoja na watu wa Komoro. Watu walibeba vitu vyote na watu walisifu mpaka tulipata mtu mwenye supermarket akataka tufanye naye biashara. 
kwa kuona kama vitu vyetu vina viwango kwa hiyo yule mtu tuli kubaliana tu kama tutafanya na biashara lakini tukafika mahali tukaona kwamba hatutaenda vizuri kutoka kwenye upande wa malipo lakini bidhaa zetu ni nadhifu na walizipenda hmm. yeah. na na hizo unazungumzia labda zile za kwenu wenzio sasa wengine ambao unaona sume tembea saba saba mmoja wengine unaona wamepiga hatua kama wewe ulionayo ama kunaona bado kuna kusua sua mimi mimi nimetembelea mabanda Nimeona kwamba watu wampiga. Unajua tunachofanya sisi wa viongozi wa wanawake wa jasiri ya mali. Tunapofanya mikutano yetu yote tunaita tantred iwe pale ijibu maswali. Nani TPSF? Nani eh tip nani TRA, Sido, Brela, vyote zile regulators zinakuwa ziko pale. Kwa hiyo watu wanaelimika. Hata nikikwambia tarehe 15 tarehe 30 ni lazima niwe na TRA lazima niwe bila hivyo mwanamke alipi kodi kodi ilikuwa ilipo eti hmm. mtu anasema ah, mimi silipi kodi lakini sasa hivi watu wanalipa kodi kwa sababu wamepata ile elimu wamepata ile elimu sawa kuna kwa maelezo honest unasema je sekta binafsi na kwa pia ina inakuwa kwa namna moja ama nyingine ama una, unaona vipi ya yeah, kwa maana yangu ni kwamba inakuwa lakini changamoto bado ipo kwa ujasiria mali wadogo kidogo bado kuna changamoto kwamba Uh, wana wanazalisha bidhaa nzuri lakini hmm. pia hawajaweza kuzalisha kwa wingi kiasi kwamba uh, kuweza kupunguza gharama ya uzalishaji kuna kitu anakita economies of scale kwamba ukizalisha kwa wingi pia hata ile gharama ya bidhaa moja moja hmm. inakuwa inapungua kwa hiyo kuna hiyo changamoto pia kwa jasiriamali kwamba bado uh, bidhaa anazozalisha uh, ni kwamba uh, bei yake iko juu kidogo uh, ukilinganisha na uh, kampuni kubwa ambayo inazalisha kwa kwa, kwa kwa kutumia teknolojia kubwa pamoja na kuzalisha idadi kubwa. Mm. Kwa hiyo changamoto bado ipo kwa ujasiri wa mali wetu wadogo. Na kukuto kuto kuwepo kwa kukuwepo yani wa, 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 wa biashara labda wanaotoka maeneo mengine labda sio wengi kama wale waliokuepo. Nadhani kumepunguza ushindani kati ya upande hizi mbili. Maana wakati mwingine lazima mshindani awepo ili uweze kujipima na wewe na kile ulichonacho. Ya yeah, ushindani unamaanisha wa ndani ya nchi au nchi ya nchi wa wafanyabiashara wa wafanyabiashara wa nchi ambazo zimeshiriki maana tunaona wengi walikuwa labda wamesema wengi tulikuwa tunaona ni hawa wa kwetu wa wajasiri mali wadogo wakati uh, mama anaweza kunisaidia mm, kujibu kwa sababu yeye alikuwa anafanya biashara ya naomba nimsaidie onesmo kwa kusema kwamba in fact banda langu lilikuwa lina watu wa Afrika Mashariki mm. hapo watu wa Afrika Mashariki ni ndugu zetu ni majirani zetu na tumekuwa tukifanya nao biashara lakini tunaambiana tunapofanya biashara leta kitu cha Kenya leta kitu cha Uganda leta kitu cha Burundi nilikuwa nao ili kwamba hata mnapopita pale mpakani kuna ile certificate inaitwa nani country of origin ile eh e certificate of origin ile mm. sasa kama we kitu chako sio cha kwenu tayari utatuletea shida kule wataanza kupiga simu kwa hiyo bwana akisema tumekuwa maboda kwa hiyo kuna ushindani huo wao wanaleta vyao na sisi tuna vyetu kwa hiyo tunashindana nao tunaangalia vitu vyetu na, na ndio somo wanasoma watu wangu mwezi wa tatu nilikuwa nao nilikuwa na maonyesho sasa mwezi wa saba nimekuwa nao kwa hiyo ni kama mashindano fulani eh mkenya kaleta batiki nzuri mkenya kaleta kitu fulani kizuri kwa hiyo tunashindana kwa hiyo kufanya nao hao watu ni kama kuna tunajifunza tunajifunza na wao wanajifunza kutoka kwetu. Hmm. Yeah. Kwa ushindani mlikuwa nao. Ushindani tulikuwa nao lakini Tanzania mmoja kwa moja tunashinda kwa sababu sisi <laughs> mafunzo ni ya nguvu. Hawa watu wote wao kutoa mafunzo alafu tena tushindwe. <laughs> ah, ah. Lakini jambo lingine ambalo nilikuwa nataka niseme kuhusu <laughs> teknolojia kabla hatuja nani. Nilikuwa nataka niseme hivi. Sisi haya maonyesho yameibua teknolojia kwa kwa, kwa mfano wa jasiri ya mali wangu. Hmm. Wameweza kujifunza kitu kinachoitwa master plan walikuwa hawajui unajua unapoenda mahali alafu kajifunza kitu hii master plan ni teknolojia ambayo unalipa bidhaa kwa kuunganishwa simu yako simu yako pamoja na huyo mtu mwenye master plan ndio upate upate code number sasa huyo mteja ambaye hana cash analipia kupitia hiyo code number kwa hiyo hii ni teknolojia nayo ambayo sisi kama wajasiri ya mali tumeivumbua. Hmm. Tukasema ah kumbe hatuwezi kumwacha mteja akaja dukani kwako kwa sababu ana cash ukamwachia. Kwa hiyo hii wajasiri ya mali wamejifunza. Tumejifunza vitu vingi pale saba saba. Wengine tulikuwa tu simu zetu zinalia kr kr lakini sasa hivi simu ikilea inasema tasha sacos 
inatoa huduma ya mikopo inatoa huduma ya masoko inatoa huduma ya mafunzo eh unaona eh kwa hiyo ni teknolojia hizo eh tumejifunza hizo vitu kwa mepiga hatua tumepiga hatua na hizo zote ni kwamba wakina kobendo wamewafundisha ama ni ujanja wenu sasa ni hiyo saba saba sasa tunakutana na watu mbalimbali tunakutana na watu ile networking Yeah. Saba saba, mm. kuna, kuna, kuna vitu vya kujifunza kwa mfano Coste yeah. walikuja na, na teknolojia ya organic fertilizer ambayo wanatumia takataka mm -hmm. si ndio mm -hmm. pamoja na mabaki ya vyakula lakini wanatengeneza organic fertilizer mm. wazungu hawapendi is chemical fertilizer. Mm, kwa hivyo watu wanajifunza mm. na ziko teknolojia nyingi ambazo hapa nimeziorodhesha ambazo kwa tildo walikuwa na te, walikuja na teknolojia kukausha vyakula mboga mboga matunda nafaka miogo na mitambo yao ilikuwa pale. Kwa mtu anaangalia kwamba kama unataka kuwa mjasili ya mali mzalishaji mm. wa mboga mboga na matunda hii ndio teknolojia utaifata na teknolojia nyingi sana ambazo zimekuja hapa ningekisoma moja moja hapa watu watashangaa wale wote ambao hawakuja katika maonyesho ya saba saba watakuwa watajuta kwa sababu okay. <laughs> yeah. kwa sababu wamekosa kitu kikubwa Kukua. sana ambacho kikiwasaidia katika maisha yao na na taifa kwa ujumla mm, sawa yeah. kikubwa ni kwamba tutuzione hizo teknolojia zikifanya kazi kwa sababu unajua kubuni narudi kule kule ukibuni alafu tusione ikitusaidia tunaona bado hamna kilichofanyika Hai, mtazamaji na msikilizaji wa Radio 1 na Capital Radio tunazungumzia kuhusiana maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam ambayo yanaendelea e, katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyelele na nadhani kesho ni juma kesho ndio siku ya mwisho. Kesho ni mwisho. Tarehe 13. Kesho, yeah. mm -hmm. kesho yanafungwa. Kwa hiyo sasa kesho mtu anakwenda ama atakuta watu wameshamaliza kufuma na leo ni kwaona watu wamefunga tukisema tunaanisha tarehe 13 na maana mpaka kesho maonyesho yapo yapo yeah. ila watu leo wameanza kufunga wapo ambao wameanza kufunga na wapo wanaoendelea kupiga kazi haya sawa sawa <laughs> nipitie ujumbe ambao mtazamaji na msikilizaji umetuandikia kupitia kurasa zetu za Facebook na Twitter nianze na na Facebook anaitwa Janabi Edward Nyoni kutoka Duse cha Ngombe anasema kwa hakika yameibua teknolojia kwa kiasi kikubwa tumeshuhudia makubwa ikiwemo uzalishaji wa bidhaa nyingi ambazo tulikuwa tukizitumia bila kujua uzalishaji wake ni wazi kuwa maonyesho mwaka huu yalikuwa maonyesho ya teknolojia na biashara haya Jovin Jovin anasema kutoka Manzese Dar es Salaam Tanzania Uh, binafsi anasema mimi bado sijaona mwamko wote kwenye maonyesho haya 43 haya lakini Ismail Saki anasema kutoka kule Singida anasema na, yanaweza kuinua biashara sana kama washiriki wa maonyesho wako makini kuiga na kubuni teknolojia nzuri ya biashara Jafari Kopo kutoka Kilimanjaro anasema bado elimu ni muhimu sana kwa jamii ili waweze kwenda na hali halisi iliyopo sasa kwamba mambo yamebadilika na si kama zamani Salim Shemahonge kutoka anasema anapatikana Gamboni Mafia yana anasema tatizo lipo kwenye mitaji kwa baadhi ya raia ni nzuri teknolojia ikaendana na elimu juu ya ujasiriamali na mengineyo huenda tukafanikiwa Kulimbi Alex kutoka kule Mwanza anasema binafsi naona yameibua te, yameibua tena sana japo watumiaji ni wachache kulingana na elimu huyu anaitwa Uh, Zuberi mkei ya Zuberi anatoka ya Magomeni anasema kiukweli ni siwe mnafiki nimeshuhudia ubunifu mpya kabisa kutoka kwenye maonesho ya 43 ya 77 mwaka huu wakati Christian Mushi kutoka Mwananyamara Dar es Salaam anasema ni kweli ameibua lakini elimu inahitajika zaidi angalau kila mkoa uwe na vituo vya 77 ili wananchi wote watembelee na kuelimika haya <laughs> Haya inaitwa Dar es Salaam. Sasa kienda mikoa mingine na itakuwa inapewa majina ya huko. Itapewa majina ya huko. <laughs> Ilo nao lipo kwenye mchakato. Ama lipo. linafanyika? Ah, lipo, eh. lipo. Unajua mm. unajua maonyesho yanatakiwa yanatakiwa ya mengi kwa kadri inavyowezekana kwa sababu kama ninavyosema bidhaa mm. kishatengenezwa lazima ingie sokoni na maonyesho ni njia moja wapo ya kutangaza bidhaa hizo. Mm. Sasa kuna wale ambao hawawezi kufika Dar es Salaam katika maonyesho ya saba saba wanatakiwa huko kuwapata platform kama hizo kuonyesha bidhaa zao na ubunifu wao. Mm -hmm. yeah. Sawa bila shaka huyu uh, Christian Mush atakuwa amepata jibu lake hapo. Lakini maduhu Mahahila anasema anatokea Igunga, anasema uh, yeye hajaona teknolojia mpya lakini Isaya Sambo anasema 
uh, teknolojia inaweza ikawepo lakini ikawa si mpya bali ikawa imeboreshwa muhimu ni kuendelea kuhamasishana kwa hili Hadija Nyoni anasema uh, kutoka Dar es Salaam anasema yeye ujumbe uhusiane na hii mada lakini Selem Wandolea kutoka nae Dar es Salaam Chanika anasema teknolojia anasema teknolojia mbadala kwa tusisi bado sana haya Chinyama mutalemwa yanasema sidhani kama anayefanya juu chochote na anayejua hawezi fanya na uh, ujumbe mkuu mrefu alafu si siuelewi kidogo hapa lakini huyu anasema ma, mapambano Abel anasema mambo mengi ni yale yale ya mwaka jana haya Moses Musa anasema ina teknolojia inazidi kukua kwa ni kila mwaka vitu vinaletwa vingi na vizuri kutoka kwa wabunifu wetu kikubwa teknolojia hizo ziendelezwe ili wabunifu nao waone kweli wanathaminiwa hadi takayowafanya wazidi kubuni vitu vingi vya kiteknolojia kwa maendeleo ya taifa letu ni jumba wake Moses Musa uh, Ruben Matimbwi anasema kutoka Mlimba Tanzania anasema uh, Anasema sina hakika juu ya hilo labda wasemaji hapo studio watueleze bila shaka atakuwa amefuatilia amesikia lakini nimalize na ujumbe wake nani huyu wengine ni wamerudia mara mbili nimeshasoma wewe nasema binafsi naamini kama yata yatatiliwa maanani yatasaidia kuongeza changamoto anayemalize na ujumbe wa Amosi wa Mbahu kutoka Simiu anasema Hapana yeye uh, ujumbe husio wa kwenye kipindi hiki. Sante sana mtazamaji na msikizaji ambao unaendelea kutuandikia katika kurasa zetu za Facebook na Twitter na tunazungumzia maonesho tatu ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu saba, saba Lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha kipima joto. Kwamba mashine kama hii hapa inaturahizishia kazi na inatupunguzia gharama kwa sababu ukisha lima mahindi yamekauka unatakiwa uyapeleke haraka nyumbani lakini sasa tatizo tulilo nalo kule unabeba magunzi na mahindi nyumbani kishafika nyumbani mahara pa kuja hifadhi kwanza mengi alafu kuanza kupukuchua kwa mkono inachukua muda mrefu sasa mashine hii nimeona inaharakisha haraka haraka imeshapukuchua mahindi kwa hiyo pale una mahindi kichere tu nacho safirisha kutoka shambani kwenda nyumbani kwa nini taasisi yao hii isiwaunganishe wakulima na watu wenye fedha ili wapate mkopo na wao vile vile biashara yao itaongezeka kwanza kipato chetu vijijini ni kidogo masoko kwa ajili ya mazao ya mkulima kwa mfano mahindi masoko ya hakika hayapo na mara nyingi wanaokuja kununua ni wale watu wakati anataka rumbesa eh? na we una shida ya hela kwa hiyo mara nyingi tunapoteza mazao yetu mengi kwa sababu ya shida ya kupata hela mapema wakiwaunganisha wakulima na wenye taasisi ya fedha mkulima atafaidika lakini zingatia kwamba katika mashamba yaliyo mengi sasa hivi mbolea inetumika ni ya maji maji na vile vile dawa kwa wadudu ya maji maji kwa hiyo nimekuja na mashine rahisi kwa ajili ya kutia mbolea katika mashamba na kuwa wadudu katika mashamba zamani ilikuwa wanaweka migongoni alafu wana wana ipampu kwa kutumia mkono sasa hivi nimekuja na mashine ambayo yenyewe natumia solar power kwa ajili ya kumwagilia dawa mashambani tumekuja na mashine rahisi ambayo inamrahisishia mkulima kazi ya kupukuchua mahindi badala ya kuchukua mahindi na kuweka kwenye gunia alafu akaanza kuyaponda hii mashine ina uwezo wa kupukuchua magunia inapukuchua kwa siku gunia 80 mpaka moja na inatumia engine ya petroli ambayo yenyewe inatumia lita moja kwa magunia 16 stand by
na mtazamaji na msikilizaji wa Radio 1 na Capital Radio tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea na mjadala kuhusiana na maonesho 43 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam je yameibua teknolojia mpya za kuharakisha maendeleo tumetoka kuona hapo wale ambao wameshiriki katika maonyesho haya 43 wakitonyesha vifaa mbalimbali ambavyo wamevibuni vya kuweza kusaidia na hasa kwenye sekta ya kilimo ambao ndo ma- maonyesho ya mwaka huu yalikuwa yamejikita zaidi sana huko kuhakikisha kwamba yanaunganisha kilimo lakini vivyo na viwanda kama ambavyo uh, tu- Tanzania ndo tunaelekea huko lakini sasa unaweza kushiriki nasi kupitia nambari ya simu ya 0767 4701 0 moja na tafadhali msikilizaji na mtazamaji ukipiga simu punguza sauti ya television kama ni radio basi punguza sauti ya radio yako ili tuweze kukusikia vizuri e, na kukuelewa kile ambacho nataka kuchangia katika mjadala wa leo kuhusiana na maonesho 43 ya biashara ya kimataifa tumezoea maarufu saba saba masio <laughs> Haya hapa studio ni ninaye Steven Kobelo ambaye ni meneja masoko ya nje kutoka Tantred vile vile sita pita meneja uhusiano Veta na na Matinde akiwa ni mwenyekiti taswe lakini vile vile Onesimo Ngileshi afisa mahusiano kwa wanachama kutoka TPSF tumesikia maoni wale walio ambao wameshiriki pale vitu ambavyo wametengeneza lakini pia kwenye maoni ambayo niliyasoma kupitia mitandao ya kijamii na unaona baadhi wanasema kwamba pengine ubunifu huo tukiuona uone tuone unafanya kazi kwamba swala ambayo nilikuwa pia nikirudia maana ikifanyika ubunifu afu tuone ikifanya kazi inakuwa ni, ni kazi bure mipango na hasa nikiuliza mtu wa mipango katika kujitangaza na kuhakikisha kwamba hizi ubunifu ambazo teknolojia ambazo tunazifanya zinawafikia watu na tena zinawafikia watu kwa kwa ile njia kwa na kupatikana kwa urahisi kwa sababu unaweza ikawafikia alafu ikawa bei ya juu ikashindikana pengine kwenye hilo mnajipangaje mna, mna na hivi vitu ambavyo nyewe mmevibuni uh, kwanza labda ni ni, ni, ni rudie tena kwamba hata sisi tunashauku saizi ya kuhakikisha kwamba kila ubunifu unaingia sokoni hasa katika kujitangaza na kuweka mikakati kwanza tuseme veta imesamani bwana sita na simu ya Abdul Malik karibu sana mtazamaji Abdul Malik karibu. Asante sana. Mm. Abdul Malik kutoka Kagera Brevaisi na nataka mpangie wa taara mnaweza kuatiza vizuri. Labda kitu ambacho nataka nijue na nifahamu ni kwamba yanapofika wakati wa maonyesho, sawa? Wanaweka vitu mbalimbali na tunakuwa ni vizuri. Kwa mfano nikirudi katika zala la kilimo na kuta wanaleta labda ndizi inakuwa ni kubwa zaidi na ni nzuri wanaleta miogo inakuwa ni mizuri wanaleta labda swala la tawa wanaleta mahindi ambayo yapo tofauti na sisi wakulima tunayoyatumia unaona sasa nataka nielewe kwamba wenyewe labda wanatumia nini au hiyo hiyo labda swala la ndizi ni ndizi gani ambayo inaweza kuzidi zetu ambazo sisi unakuta kama wakulima tunalima na je wenyewe wameweka kiwango gani kwamba labda hii ndizi labda napoipanda inamaliza miaka mingapi au miezi mingapi kwa sababu je ina maana kwa mfano mimi nitatoa mfano unakuta zile ndizi mara nyingi zinaonyeshwa kwenye maonyesho lakini tu ukienda kuangalia kama sisi wakulima unakuta hatuna au ukienda kuangalia nileko ile unakuta hatuna je wenyewe wanatumia utaalamu gani na sisi wakulima waweze kutolea elimu au waweze kufupa mbinu ya kulima tuwe tunafaidika na masuala kama hayo kwa sababu sisi tunazilima zinakuwa tofauti na vinyoo ambavyo vinakuja kuonyesha ndani ya saba saba au nane nane naomba nipate ufafanuzi zaidi Asante sana Abdul Malik kutoka Kagera bila shaka mmelisikia swali yote ambayo yuko tayari ana bali Hapa mimi ningesema hivi um, lengo la kuja kuonyesha pale wanaokuja kuonyesha ndizi mazao ya ndizi au pamoja na bidhaa nyingine kwa mfano unaweza kukuta boga liko kubwa mm. kuliko analofanya yeye mm. analolima yeye mm. sasa lengo lake ndio hilo ili yeye mkulima aje aone aone ah kumbe kuna mbegu unaweza nikafanya ikawa na boga kubwa hivi au aje ajifunze amefanya nini huyu mtafiti mpaka boga limekuwa hivi yule anayekuja kuonyesha lengo lake watu wajifunze wakafanye 
Kwa hiyo maana yeye angekuja sasa ajifunze zaidi, amuulize pale anapoona pale kwamba umefanyaje na mimi nikafanyaje, amuelekeze. Kama ni mbegu anunue. Alafu aende akafanye kama hivyo kwa sababu ndio lengo kwamba wende ukafanye bora kama hii. Ndio lengo la maonyesho. Mm, lakini sasa anasema kwamba baada ya maonyesho havionekani hivyo vitu kwamba wapi anaweza kupata msaada. Washiriki wote wanaokuja katika maonyesho wanakuwa na business card mm. ambazo zina mawasiliano yote. Mm. Kuocha maana ni kwamba mtu akifika katika banda usika akakuta bidhaa hii imetengenezwa kwa kiwango ninachokitaka atachukua business card kwa ajili ya mawasiliano ya ya, ya baadaye. Mm. Ya, ya. Mm. Na na hili labda nikiongezea kwenye hilo kwa tukiangalia na lengo la mwaka huu hasa limejikita zaidi kwenye kilimo kuna labda mmejaribu kuangalia kutafuta uh, teknolojia ambazo ziko kwenye kilimo labda kusaidia uzalishaji kabla tujafika kwa kwenye usindikaji kuna namna kuna watu namna hiyo wamepatikana wa kuangalia teknolojia ambayo inatakiwa. Yaani kwenye masuala ya kilimo hasa. Mm -hmm. Kwa sababu tunajua kwa kwa asilimia kubwa Tanzania tunategemea kilimo. Kwa hiyo kwenye masuala ya kilimo sasa kwenye uzalishaji, masuala ya mbegu kuhakikisha kwamba inapatikana vitu bora ambavyo tunaweza tukawasaidia wakulima kabla hujafika kwenye swala la usindikaji. Ah, labda niseme hivi <coughs> Maonyesho kama tano tuli ambao si tunaweka platform wizara mm. kilimo ikija tunaamini kwamba wizara ya kilimo inakuja kushiriki imejipanga mm. imejipanga kuja kuonyesha vitu ambavyo vitawasaidia wa Tanzania na ndio lengo ambalo wana wanakuja kushiriki pale mm. lengo lao ni kuhakikisha kwamba kilimo kinabadilika Tanzania kwa na wenyewe watakuja na tafiti zao pamoja na solution wanazozipata katika swala la kilimo hilo tunaamini mm. na hilo tunaamini katika kila mshirika katika sekta yake <coughs> mshirika yote anapokuja tunaamini amekuja na solution Maonyesho haya tunataka yawe na solution mm. ya wakulima, solution ya wazalishaji, solution ya viwanda, ya mambo ya fedha na kila kitu. Hilo jambo ni ambalo tunalitegemea. Tunachowashauri tu ni kwamba wahakikisha kwamba mtu anapokuja anahakikisha akikutana na wale watu alio walioona hawapotezi. Atatengeneza mawasiliano ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba kila chokionyesha kinakwenda kufanywa kazi. Mm. Ndio maana tunatoka pale kuna wizara mbalimbali kuna taasisi za serikali pamoja na makampuni binafsi ambayo yanaonyesha ubunifu yanaonyesha uzalishaji kwa hiyo baada ya pale tunategemea yule mshiriki yule kwa lengo lake hasa lililomleta pale atahakikisha kwamba wale watu waliomtembelea atakuwa na contact nao na ataendelea kuwasaidia ili waweze kuna wao wakazalishe kama kile ambacho alikuwa ameonyesha watu watumie ile teknolojia aliyoileta mm, sawa sawa kwa ndugu mtangazaji mimi toka nimezaliwa Sijaona hilo papai kutoka hapa mpaka hapa. Papai. Hmm. Na nilinunua niliogopa sita kula lakini nilikuwa nataka mbegu. Sasa <laughs> huko nini hukula? Ah, ah, ni sija maana nimekwambia tu kuzaliwa sijawahi kuliona. <laughs> eh, nilikubwa linafika hivi. Sasa <laughs> nataka ungalibu mumlishe. Sasa nataka nilime mimi mwenyewe <laughs> nione kama litakuja hivyo. <laughs> Na maana gani ninaposema hivyo? Ha watu samani mama Tinde tupokee simu ya Muhammad okay. kutoka Dar es Salaam. Karibu sana mtazamaji. Mwame ni kutoka Dar es Salaam. Karibu sana. Mwame ni tatizo ni kwamba unatusikiliza eh, kwenye TV, si kwenye radio kwa kuna kuwa kuna kuchelewa. Tafadhali unapopigia simu punguza sauti ya television ama ni radio punguza ili tuweze kukwelewana. Na kuwa ni shida ukiwa unatusikiliza, unajisikiza wa sauti na chelewa kufika. Waalaikum salam. Karibu kwa maoni ushauri kuhusiana ile ambayo tunalizungumza leo. Naona Muhammad hayuko tayari. Unaweza ukatupigia simu mtazamaji na naendelea kusisitiza ukipiga simu punguza sauti ya television yako. Tusikilize kupitia simu ambayo unaitumia ili tuelewane na kusiwe kuna kule kuchelewa chelewa ambako kuna kwa kunapoteza muda. Mama Tinde unaweza kaendelea. Okay. Nilikuwa nasema kwamba pale Tantred kwenye maonyesho niliona e, papai moja kubwa sana linafika hivi. Mm. Na wakaniambia mama umechelewa kulikuwa kuna kubwa zaidi ya hilo. <laughs> Nikasema hili papai nitatoa 1000 kwa ajili ya mbegu. Mm. Na niliogopa kabisa hata kulifikisha nyumbani watu walisema mama tusile hili ili limewekwa dawa. <laughs> Lakini nilitaka mbegu ili kusudi sasa nina maana gani ninaposema hivyo? Ninahitaji hawa watu walioko mikoani. Mimi banda la Taso kulikuwa kuna watu wametoka Mtwara, wametoka Bukoba, wametoka Mwanza, wametoka Kahama. 
watu waje Dar es Salaam waje wajifunze mpaka hapo tantadi itakapokuwa Hmm. tayari kupeleka maonyesho mikoani lakini mmatinde kwenye hilo kipi ni rahisi mm-hmm. kwa watu walioko mikoani ni wengi mm-hmm. na wakulima wako wengi huko mm-hmm. mikoani mm-hmm. inapotokea kwamba tumeona labda mtu amekuja na teknolojia hii uone mm-hmm. kuna kwa, kwa, kwa taasisi ambazo labda zinahusika mm-hmm. uone kwamba kuna umuhimu wa wao kuto huyu mtu ambaye amekuja ameonyesha teknolojia mpya kumfikisha kule ambako anaweza akawakuta wakulima wengi akawasaidia kama ambavyo amesema hapa bwana Abdul Malik anakutandiza lakini kila angisa ndina anajaribu haoni ikitoka kubwa kama zile ambazo nazikuta saba saba Uone kuna umuhimu tofauti na kusema kwamba watoke kule waje Dar es Salaam pale nabo wanjani hapatakuwa patoshi Lipi ipi je ipi unaona ningefaa zaidi Lakini labda ni kwe, kwenye hilo naweza nikachangia tu kwamba pamoja na kwamba kuna haya maonesho ya kimataifa ya Dar es Salaam ambayo mm-hmm. Tantrade inaandaa Ninaona siku hizi inakuwa na maone ina, ina, ina shirikiana na taasisi zingine hata kuandaa maonesho kwenye maeneo mengine. Hmm. Kwa mfano mwaka jana uh, japokuwa sio sio kilimo imeshirikiana na ofisi ya mkoa wa, 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 wa Geita kuandaa maonesho ya masuala ya madini. Imekuwa ikishirikiana na hata hata kwenye maeneo mengine hata hata haya nane nane hmm. ambayo watu wanaweza akajifunza kwenye kanda mbalimbali mbali, bado tan trade huwa inashiriki sana kwenye maonesho mengine. Kwa bado kuna fursa nyingi kwa wananchi kuweza kujifunza eh, kupitia kwenye maonesho katika kanda katika ka, ya, ya, ya namna mbalimbali mbali, katika maeneo mbalimbali mbali. lakini pia hata kwa njia basi ya, 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 ya vyombo vya habari. Kwamba mtu anapoona kwa mfano hata vyombo vya habari vimejitahidi sana ikiwemo ITV kwamba wakati wa saba, saba kwa mfano kuna kuwa na vipindi maalum vinavyozungumzia kuhusu masuala ya maonesho. Yeah. Basi na wao hata kama hawezi kufika kwenye maonesho, azingatie awe makini aone kwamba hiki kipindi ni kipindi cha kupata elimu juu ya yanayoendelea kwenye maonesho kule. Mm. Atajifunza atapata ata, atapata uh, maarifa, atapata uzoefu mpya na pengine ataboresha shughuli zake. Sawa sawa nakubaliana na nyinyi lakini ili ili kuwa na faida kwa huyo mtu ambaye mfano huyo wa ndizi mm-hmm. au huyo mapapai kaleta hilo papai hivi. Uone kwamba kuna umuhimu wa kwenda kule wanakolima zaidi pia kupeleka hiyo teknolojia kutasaidia zaidi. Inasaidia kama ninavyosema mm-hmm. lakini namna ya kusaidia ni pamoja na hayo maonesho mengine yanayofanyika katika ngazi mbalimbali mbali, ikiwemo Ma, maonesho ya nane nane ikiwemo maonesho mengine ambayo yanaandaliwa yana katika mikoa na wilaya hmm. kwa ajili ya kuelimisha wakulima. Unajua nilikuwa na maana gani? Maana gani nilivyosema kwamba ni vizuri hmm. mtu atafute nauli aje. Unajua maonyesho ya kimataifa haya ya saba saba ni maonyesho makubwa, makubwa kabisa. Sisi taso tumefanya maonyesho ya kimataifa. Uwezo kujinasha na tan trade kuna hii month of women entrepreneurs ina, in, 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 imefanya maonyesho dodoma na sasa hivi inaenda kufanya maonyesho lindi lakini huwezi kufanya vitu vikubwa hivyo kukatisha mama matinde mm-hmm. tunapokea simu ya lau kutoka geita lau karibu sana habari hizi njema kabisa habari za kwako mimi <coughs> niko vizuri karibu mtangazaji <coughs> mimi nashukuru kuwaona wageni hapo wakijaribu kuchambua mambo mbalimbali Ususa ni mama hapa mnifurahisha kwamba papaya yaona ni kubwa lakini akaambia nilikuwa kubwa zaidi. Mimi nataka ni nijaribu ni kuziomba taasisi pamoja na serikali. Haya maonyesho <coughs> kimsingi yanakuwa ni ya ni ni ni, 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 ni kwamba ni yanakuwakilisha nchi lakini pia yana yanakuwa na washiriki kutoka nje ya nchi. Sasa mimi ningeshauri kwa nini kwa faida yetu sisi wa Tanzania ya sitengenezwe maonyesho yakawa ya hama hama kwa mfano sisi geita tunalima tuko na madini na watu wanafanya biashara kwa nini usitengenezwe utaratibu ba, mwaka huu Dar es Salaam mwaka mwingine Dodoma mwaka mwingine Lindi ili sasa kupatikane na faida kwa mfano mkulima wa kawaida ambaye anataka labda kupata utaalamu kwenye masuala ya kilimo anawezaje kutoka hapa mpaka Dar es Salaam aenda akaone yale maonyesho kwa mimi ningefikiri kwamba sasa wafanye kama wanapofanya sherehe labda za zizi za muungano sherehe za nini ambapo saa zingine watu wanakwenda wanahama wanaweza kapeleka huku wakapeleka huku au wanapofanya sherehe za mimosi ili kila mmoja aweze kufaidika kwa sababu watanzania tulio wengi hasa tunaotoka vijijini ukiniambia mimi 
kawaida ya maonyesho yanayofanyika Dar es Salaam wengi kwanza tunajiuliza mimi nikienda Dar es Salaam labda saa zingine naogopa kuibiwa naogopa kuongo magari naogopa saa zingine kama sio kutoka mipakani huku nikiambiwa hata labda wewe sio mtanzania wewe ningefikiri kwamba hebu ya utengenezo utaratibu wa nchi nzima ili kila mmoja aweze kufaidika na maonyesho lakini sasa hivi kila siku tunaziwa maonyesho ya saba saba kuanzia tarehe moja mpaka mwezi wa saba viongozi wote wa kitaifa na wasa zingine mpaka tarehe wa kimataifa wanakuja hapo sasa kwa nini na sisi wasituete huku ili tuweze kufaidika kwa sababu ni kilio cha walio wengi kuliko hizi gharama za kila mwaka ama tu tubaki tu tunaoona watu walioko Dar es Salaam wanafaidika wakati nchi ni hawata sasa Sante sana lao unafikiri ungezungumzia <laughs> tena e, labda niseme hivi hmm. maonyesho ya saba saba ah yapo lakini pia kama kuna mwanzangu hapa amezungumza tantred hmm. tunashirikiana na taasisi mbalimbali kuandaa maonyesho katika mikoa mbalimbali kwa mfano na nane simiu tunashirikiana na ofisi ya mkoa kuhakikisha kwamba ma, yale maonyesho ya nane nane yanakuwa bora tanga tunashirikiana na chamber of commerce ya tanga kuweka maonyesho ya kimataifa mwanza tunashirikiana na chamber of commerce ya mwanza kuweka maonyesho ya kimataifa sasa basi mimi ushauri wangu ni hivi wa Tanzania waamke watoke waende katika maonyesho hata walio karibu wakajifunze nchi ina, ina watu zaidi ya milioni hamsini uwezi kumfikia kila mmoja kwa hiyo watu wajitume ninacho kihitaji mimi ni kwamba mtu ajitume atoke basi nenda kwenye maonyesho yaliyo karibu lakini maonyesho yapo mbea kuna maonyesho yanafanyika sasa hivi mtu ana kuna maonyesho yanatangazwa kila mara kwa kushirikiana na Tantred si ndio maonyesho yanafanyika sasa hayo yote ni maonyesho ambayo Tantred ina coordinate pamoja na e, na taasisi pamoja na wakuu mikoa pamoja katika mikoa mbalimbali sasa wananchi wawe na mwamko tunachoomba wananchi wana mwamko kushiriki pamoja na kutembelea katika maonyesho yote hata yale yanayofanyika jirani kule watajifunza kwa sababu hao wanaoshiriki wote utawakuta na nenane simiu si ndio mm. wote wale wenye papaya bali mama matinda ameliona hilo utawakuta na nenane wote kwa hiyo watoke sasa waende na nenane ambako ni jirani Mm. Kwa hiyo huko ni maoni kuna maonyesho huwa yanafanyika ambayo pia mnyi mnampo katika umoja wa waratibu. Ni yeah. wanataka labda ile kama inavyokuwa kwenye nane nane kwamba leo mwaka huu itakuwa Morogoro, mm. mwaka mm. huu si sasa wanataka na saba saba na yenyewe hiyo inaenda hivyo. Sasa hivi na nani kifika ila bidi Dar es Salaam tutoe sasa. Ambaye ya Dar es Salaam. Ni kwamba maonesho ya saba saba tunajua ni maonesho ya kimataifa na kuna nchi nyingi ambazo huwa zinashiriki kama mwaka huu zimekuja zaidi ya nchi 35. Sasa tukisema kwamba tuzungushe kila mkoa kila mwaka uh, tunaweza tukawachanganya kidogo wenzetu kwamba mwaka mwaka ujana naenda Arusha mwaka ule Kigoma kidogo itakuwa itakuwa sio vizuri na kwa kwa uzoefu wa nchi za wenzetu ya yeah. kwa uzoefu wa nchi za wenzetu kwa mfano kama China maonesho ya Guanzu mm. Uh, yako sehemu moja ya kubadilika sasa uh, na sisi nafikiri tunafuata experience hiyo mm. hiyo mm. ni kwamba sasa labda alivotoa maoni uh, uh, meneja kutoka Tantred kwamba wao wanafanyika kwa kushirikiana na zile taasisi nyingine ambazo zinafanya maonesho au baadaye kama wakiamua kufanya kikanda kama 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 maonesho na nane, nane kwamba kila kanda iwe na mm. ina, inakuwa na maonesho ya saba saba kile kipindi lakini ya Dar es Salaam yaendelea kuwepo Mm, na nafikiri labda na kuboresha hayo kuyatangaza watu wengine yeah. kwa labda mtu hajui wewe mwanza kama una maonesho ha, yanapita tu hivi yeah. hivi haelewi kwa sababu tu labda ile nguvu ya kutangaza watu kwenda na yenyewe haipo. Ah uh, nili mama Tinde nilikuwa kizungumza kuhusiana na masuala ya hayo ya kwenye ubunifu na kushirikishana. Uh, au umeshasahau? Nilikuwa hapana sijasahau. <laughs> nilikuwa nazungumzia hilo la papai lakini kasema kwamba hawa watu inatakiwa waje kwa mfano magereza e, wizara watu mbalimbali ambao wamekuja hapa kama alivyozungumza Onesimo mm. hawawezi wote kwenda huko mikoani kwa hiyo nikatoa mfano nikasema kuna kuna taasisi au vyama vya wanawake kwa mfano kama kuna ile month of women entrepreneurs mm. imefanya maonyesho Dodoma na sasa hivi wanafanya maonyesho Lindi unaona kote huko ni mkoani na hayo na vitapelekwa vitu vyote hivi mnavyoviona hapa lakini hayatakuwa maonyesho makubwa kama haya ya ya 77 na wenzangu wame mention 
wamemention sido inafanya maonyesho kwa hiyo mm-hmm. watu mimi ndicho kwa nasema kama alivyozungumza samahani kiongozi. samahani tunasimia mm-hmm. Muhammad kutoka Dar es Salaam karibu mtazamaji mimi maoni yangu kwa maonyesho ya katakata mm ningependa ningependa wapunguze hiyo kiingilio kwa wale wote waweza kuingia mhm alo tunakusikia tunakusikia vizuri endelea eh mimi maoni yangu kwamba sababu kweli lakini wanyonge wanachukua kuingia kwa sababu ya bei yenyewe ni katikati kiingilio hii parking ile kumi eh mhm kwa hiyo inakuwa ghali sana watu wapunguze bei wafanya tax moja moja wanyonge waweze kuingia ndani na parking wapunguze parking za magari parking ile kumi ile wanaoshinda watu wengi basi ndio maoni yangu hayo Haya tunashukuru sana mwalimu kutoka Dar es Salaam. Kiingilio bwana. Ah. <laughs> Labda mimi naomba niseme vikitaalam kabisa. E. Uwezo wa uwanja, uwanja ule mm. una uwezo wa kupokea watu kwa wakati. Mm. Unajua unaweza ukasema niache milango wazi. Lakini uwanja una uwezo gani wa kupokea watu kwa wakati mmoja? Mm. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Mm. Kwa unapoweka kiingilio uzungumzi tu mapato ya shirika. Unazungumzia pia kuchuja ili uwanja usije ukafurika ikatokelekea ile watu wanaita stempedi ya kukanyagana na watu waka wakafariki uwanja wa saba saba watu wote wanakubali kuna kipindi pamoja na hiki kingilio cha 1000 hapa pitiki mm-hmm. sasa naomba uweke bure au uweke buku pata kuaje pale kwa hiyo inasaidia kwa hiyo 1000 ni kupunguza idadi ya yani yani 1000 <laughs> e. tuzungumza ule ukweli e hiyo 3000 kwanza ni ndogo lakini pia inasaidia kuhakikisha tuna balance idadi ya watembeleaji pale mm. la sivyo itaweza kutokea maafa kwa nini ule uwanja kwa mara moja unaweza unaweza kuchukua watu ule uwanja unaweza kuchukua watu zaidi ya laki sita mm. lakini hapo umejaa haufai mm. si ndio mm. yeah. okay. kwa hiyo kupunguzi kupunguzika hiyo haiwezekani kupunguza hiyo bei hiyo 3000 tukubaliane tupunguze e. lakini lazima utafurika na kwani hakuna maafa. hakuna hakuna namna ambayo mnaweza mkaweka kwenye milango ile kwamba kuonekana kwenye sisi sasa watu wameshaingia wangapi wametosha haiwezekani kwa sababu hata 1000 watu wakiamua kuja siku kuingia sasa hiyo ukasema sasa watu wametosha wazuie itatokea complain complain is always kwa hiyo 1000 nadhani kuna siku watu waweza kaamua siku wakajaza uwanja wa hiyo laki sita wanaosema sawa lakini angalau utakuwa umesaidia kwa kiasi fulani hivi Tukweka okay. tunaweza tukaweka elfu moja lakini mm. nawaambia mm. utakapoweka elfu moja uwanja utashindwa ku contain watu. Sawa, kuna yeah. swala amezungumza pia swala la parking. Ili pia hata mimi niliona bei ya parking. Yeye akasema Bei ya parking. Kwa sababu yeye mnahusika nazo moja kwa moja. Parking tunahusika nazo moja kwa moja na kwa taarifa yako parking huwa yeah. inajaa mpaka watu wana paki jeshini kule Dio. na mwaka huu tumeenda kuongea na chuo cha uhasibu cha TIA mm. hapa fai sasa naomba muweke parking shilingi moja muone kama tutaweza. <laughs> ah tuseme ule ukweli. Kwa <laughs> hiyo ni mikadi wangu hivi ni ni mikakati. Mimi naweza nikalitizama pia hata mm. kwa bila eh. kufikiria swala la kutoza kiwango labda pengine kupunguza idadi. Lakini na, bado mimi nafikiria kwamba hivi wananchi kweli hawana fursa ya ku ya kujionea teknolojia mbalimbali na kujifunza. Kwa sababu turn trade hawa hawa wanakuwaga na maonesho ya viwanda yale ya bidhaa za mm. viwanda na yale huwa ni bure mm. kuingilio bure bure viwanda bana lakini unakuta wakati mwingine wananchi hata hawa nadhani ni bwana nchi na wawe na mwamko wa kuona kwamba kunapokuwa na mambo kama haya ambayo ni ya kielimu na ya kuweza kuwasaidia waamua kuchukua hatua kwenda kujifunza mm. bado kuna taasisi zingine kwa mfano nikitolea mfano si donayo huwa anaandaa maonesho kwenye kanda mbalimbali. Mbali. Na yanahusisha wajasiriama mali wa aina mbalimbali, yanaonesha teknolojia za aina mbalimbali, yanaonesha mambo mengi ambayo yanaweza yakawasaidia wananchi kukuongeza. Hilo unalosema ni sawa, lakini lakini yanapewa nguvu kubwa kama yanavyopewa maonesho ya saba saba kwamba tunatangazia kila wakati tutasikia saba saba ukiacha uachilia mbali kwamba historia kwamba tunajua kuna maonesho hayo lakini yanavyopewa nguvu kwamba matangazo amesema mtindi hapo labda labda hilo labda hilo la matangazo pengine tunaweza tukalitizama kwamba sasa hizi kuna maonesho ya hilo hilo la matangazo labda tunaweza tukalifikiria na tukalikazania lakini kimsingi zipo fursa nyingi mno kwa wananchi kwenda kujifunza 
uh, kujionea na kujifunza zipo fursa nyingi ndio za maonesho ila la matangazo hilo pengine labda tulikazanie zaidi mm. la, labda kitu kingine mimi ningesema hivi Tantred tuko tayari kushirikiana na mtu yeyote. Muuliza hata mama Matinde tunashirikiana naye katika maonyesho yake. Kwa tuko tayari kushirikiana na ofisi yote ya mkoa, tuko tayari kushirikiana na kampuni yoyote na taasisi yote ambayo inataka kuweka maonyesho ili tu watu wapate fursa. Ngoja niwaambie nani watu hawa wa wa Tazanat Founder Foundation wanafanya watafanya watafanya uh, tamasha lao la Tanzanite Arusha Tantred tuko pamoja nao umenielewa kwa hiyo yule mtu ambaye anafanya anataka kutengeneza platform ya kutangaza bidhaa zote za Tanzania sisi Tantred tuko nao kwa unajua Tantred tuko katika sehemu nyingi sana lakini watu sasa waje wajifunze wasiangalie saba saba peke yake Waangalie na yale maonyesho na matukio yanotokea katika sehemu zile za jirani. Maonyesho yasidu yapo kila mwaka na hapo kwenye ratiba yeah. na yanajulikana. <laughs> Kwa hiyo watu wanaweza katumia hiyo pia kuja kujifunza. Maonyesho ya nane nane tantwe ditupo. Waje wajifunze na tuko tayari pia. Labda niseme hivi leo mkoa wowote ambao uko tayari kuweka maonyesho makubwa kama saba saba si tuko tayari kushirikiana nao. Mm, sawa. Yeah. Kuna kuna hila ambalo pia inawezekana kwenye taasisi kwa ni rahisi kwamba wamekuja wana wamefanya ubunifu ama wana bidhaa zao wana, wanataka kuuza lakini kuna wale wengine wanakuta wanakuta kwa mtu mmoja mmoja mtu mmoja wawili wamefanya ubunifu fulani ambao nao wanayenyewe na wangependa kuonesha watu kama wao mna, 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 mna wapa nafasi ama na wenyewe lazima wakutane wawe kikundi kikubwa waweze kupata banda ama una utaratibu gani unajua mabanda ya maonyesho yako mtu binafsi na ukitaka kundi Ndio hmm. tunamwona mama Matinde hapa ana banda kubwa hmm. kwa sababu wana watu wengi. Lakini hapo makamu Akobeo ni kukatisha samani. Kuna simu ya Michael kutoka Michael karibu. Asante sana Basteni. Hello? Nakusikia Michael karibu. Asante Michael kutoka Ilinga. Ni kuja hapo na nimeona kuna kama zile mashine za kupiga mahindi zile. Mm. Asante, ni mwana kama kuna zile mashine za kupiga mahindi zile. Ndio. Zile mashine za kupiga mahindi kidogo sisi huko Iringa hatuna lakini zile mashine mimi nime nimesema kama ni tumejipenda sana hizo mashine zikija huko kwetu Iringa. Nadhani zitashukuru sana. Hai, asante sana Michael. Umesikia? Watu wanataka <laughs> ile mashine inatoka Mbeya. Kwa hiyo ni jirani eh. kabisa na Iringa. Kwa hiyo sasa unamsaidia una, una msaidiaje kwa sababu ili aweze kupata? Uh, yaani ina maana kupitia hata veta Iringa. Kwa sababu sisi veta tuko kila mahali. Uh -huh. Kupitia veta Iringa, iringa uh -huh. anaweza katoa taarifa tu akaletewa kutoka Mbeya ikafikia veta Iringa aka aka aka. aka, aka. Kwa hiyo anachotakiwa kufanya ni kwenda veta, veta Iringa awaambie usiane mashine. Awaambie naona mashine ya ya, ya kuchoma mahindi mm. ambayo e, inatoka veta Mbeya. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji hiyo ma, mashine watawasiliana naye wataweza kumfikishia. Haya bwana Michael kutoka Iringa bila shaka atakuwa ame ame Toko ume, umepata msaada nenda veta iringa watakusaidia namna ya kupata hiyo mashine. Ndio hiyo tunasema kwamba ubunifu usaidie watu ili kufikia yale maendeleo. Bwana Kobero unaweza kaendelea sasa. Ah, yaani wito wangu ni huo ya kwamba fursa za kujifunza kupitia maonyesho ni nyingi na ni kubwa. Unajua ta, nani nchi za wenzetu kama China wana maonyesho zaidi ya mia mm. kwa mwaka. Si tuna maonyesho machache, si ndio? Lakini bado fursa tulokuwa hiyo hiyo hayo mashine tulokuwa nayo watu wawe na mwamko mimi msisitizo wangu ni ule mwamko tunapotangaza watu kuna maonyesho waende waende Tanzania hii haita 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 haitafanywa haitaendelezwa na mtu mwingine zaidi ni sisi wenyewe wananchi inawezekana labda walikuwa wafiki kwa sababu walikuwa waone jipya wakifika wanakuta ni mabesenera yanayouzwa mtaani wanakuta vifaa vya vile sawa nashukuru kwa hilo hey. sasa naomba nilizungumzie hivi mm. inategemea wewe umekwenda kwenye maonyesho lengo lako ni nini mm. Kama hile ngu lako kununua beseni, utanunua beseni. Lakini ushauri wangu, usinunue tu beseni, kajifunze kitu ambacho, kita kuondoa kuwa machinga barabarani, kita kuondoa kutembeza beseni la miogo barabarani, na ndizi, ukajifunze teknolojia ambayo itakufanyo utakuwa mjasili ya mali. Kwa njia hiyo, ndo njia peke itakua kukwa mua katika maisha yako we binafsi, lakini pia na uchumi wa nchi. Hmm. Yeah. 
Sawa sawa na katika mwanzo mwaka huu tumeona pia uh, taasisi nyingi za, za, za serikali, wizara na nyingine zimekuwa mstari wa mbele katika katika kushiriki. Unafikiri kuna kitu kipya gani ambacho kimeongeza katika maonesho haya ambayo ya, ya, ya mwaka huu? Mm. Uh, namba naweza kuchangia kwanza tunapoongelea teknolojia katika kuharakisha maendeleo ni pamoja na utoaji huduma uh, ambazo huwa zinatolewa na taasisi mbalimbali za serikali. Uh, sasa hivi hata kwenye maonesho tumeona kwamba mamlaka ya mba, ile Brela ambayo mm. ni inasajili makampuni wamekuja na mfumo teknolojia ya kusajili ma, ma, majina ya biashara pamoja na makampuni kwa, kwa mtandao. Mm. Uhitaji kwenda tena pale physically ili uweze kusajili biashara yako. Lakini pia tumeona kwamba taasisi nyingine pia zinatoa huduma kwa kutumia teknolojia mbalimbali um, um, kwa mfano unaweza kufanya transactions online ukalipia bili za serikali mbalimbali ukalipa yeah. kodi online unaweza kasa hata tin number ukapata online kwa hiyo tunaona kwamba kuna mabadiliko makubwa tunapoongelea teknolojia kwenye upande wa kwa mfano kama ikaolimbio inavyosema mm -hmm. lakini pia ni hata katika service delivery kwa upande wa serikali na uh, katika kuhudumia wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kwa hiyo mm -hmm. tunaona kuna maendeleo na mabadiliko makubwa sana Hai. Mama unataka kuongezea kwenye kitu kwamba mimi kwenye bana langu la taswe sio vyakula tu wala sio nguo tu kulikuwa kuna mama anaitwa engineer Esther engineer Esther yeye alikuja na teknolojia ya kufundisha watu masuala ya umeme hmm. mezani kwake kulikuwa kuna mashine na nyaya za, ume, za umeme kwa kweli alikuwa ni kivutio kikubwa sana anakuelezea masuala ya umeme ameyasomea na ameona jinsi nchi inavyokwenda wakati mwingine hata viongozi waambiwi vitu vya ukweli kuhusu umeme huyu alikuwa ni kivutio cha, 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 cha hali ya juu katika banda la taswa alitumia teknolojia ya hali ya juu ambayo ni mpya kwa hiyo uh, naweza kusema tu kwamba hatukuwa tu na vyakula na ngola lakini kulikuwa kuna mtu mm. muhimu kama yule mama akiwa na teknolojia na mashine samani za kupatisha tupokee simu ya isiaka kutoka Dar es Salaam karibu sana mtazamaji Isiaka karibu katika kipi majoto. Isiaka. Na isiaka hayuko tayari. Unaweza kupiga simu tena mtazamaji na msikilizaji tunazungumzia maonesho ya 43 ya 77 je imeibua teknolojia mpya za kuharakisha maendeleo mama tindo unaweza na nafikiri mama unamzungumzia pia nadhani kwenye mnifanya maonesho maonesho kipindi cha nyuma hapa hey, pale sumaje kitu hey, hey, nafikiri tulikutana nilimuona huyu mama ndio huyo sasa sasa kuna watu yote wamepiga kwa kile ambacho alikuwa na siku ile katika maonesho yenu mm. katika maonesho haya yani hatua ni kubwa sana kwa sababu kwanza wale watu ambao walifika kwenye meza yake wakachukua na business card mm. yani kama sasa ameanza darasa mm. ni kama ameanza darasa na kuna viongozi kabisa kitaifa waliochukua business card yake na wameanza kumcontact na kuna watu waliokuja juzi kwenye bana hapa saba, saba viongozi na viongozi wa staff wakafurahishwa na ile huduma wakasema hivi ndio vitu tunavyovitaka haya tupokee simu ya mayongo kutoka Njombe karibu sana mtazamaji e, karibu asante mimi ni Mayongo napatikana mbasi Njombe Mimi kama swali hapo yani wao wanafanyaje ili kuweza kwa kufikishia hizi za wakulima wa vijijini hapo kila ambao wanasema zinasaidia katika kilimo kama hizo za nani za nani kuna nani kwa sababu ya mahindi na kadhalika kwa sababu maonyesho yao wanafanyia mjini na wakulima sina kidogo vijijini uh, na swali ni kwamba hiyo huwa wanawashirikisha vipi wana nani wakulima hiyo huwa wanawaita wafanya biashara ambayo yanahusika na masuala mazima ya bidhaa za kilimo ili kuweza kwa kuna nini wale wafanyabiashara wa nani wanaohusika na biashara ya kilimo wataweza kuweza kutoa elimu kwa hizi ya kuweza kutumia zile mashine mshosiko wa kazinunua sababu maonesho yenyewe anafanya dar es salaam ambapo asilimia kubwa kama kuna wanakuwa kuna uwezekano kama anashiria kwa kisiwa na hizi vijijini ambao wanauzo kwa hizo wafanyabiashara ambao wanauza bidhaa za kilimo ambao wana wale ndio wanaweza kuwa na uelewa kwa kuweza kutoa elimu kwa vijijini na wananchi na wakanunua zile bidhaa so Ah, sante sana kutoka njombe Measikia liwe ya sema Patikanaji wa hizo bidhala Lakini pia kuwasaidia wao 
namna ya, ku, ya kukutana na hao wanaoweza kuwasaidia kwenye uzalishaji. Ah, sisi uh, uwe washiriki wote tunakuwa na orodha ya washiriki wote pamoja na anwani zao na namba zao za simu. Kwa hiyo kama mtu amependa bidhaa fulani na angependa kuipata hiyo kampuni tunamsaidia. Na huwa tunatoa kitabu kinaitwa kat, kinaitwa catalog ambacho kina orodha ya washiriki wote. Na kile kitabu tunatoa bure huwa akiuzwi. Mm. Kwa hiyo mtu akihitaji tusipotoa kitabu akatupa hiyo tunatoa CD. Kwa mtu akihitaji orodha anaweza kapata na kama anahitaji kampuni fulani ambayo angependa kuipata kwa, kwa mawasiliano na kuendeleza labda maongezi katika bidhaa mm. tunampatia hiyo anwani tunampatia hiyo kampuni ili waendelee kuwasiliana. Mm. Yeah. Na hizi hivi hizi vifaa naona nilikuwa nazungumzia masuala na nadhani kwa sababu ya kuona hizo mashine mm. na nina nini huko kwa zina, zinapatikana au na huyo mpaka agize kutoka Dar es Salaam kwetu sisi e, kwenu nyinyi sisi tunapobuni e, bidhaa kuna dhana mbili mm. dhana hii ya kwanza ni kumfikishia mwananchi akaweza kutumia na ndio sasa kama unavyosema kwamba veta tumesambaa nchini kote mm. kama bidhaa hiyo inabuniwa pengine labda mpanda au mbea mtu anayehitaji yuko lindi kimsingi ubunifu huo huo unahusiana sana na mafunzo kwa maana ya kwamba inawezekana fani fulani iko mpanda lakini haiko lindi kwa sasa atahitaji kuagiza kama ni e, kifaa hicho kutoka mpanda kwenda lindi Hmm. Hiyo ni dhana ya kwanza ya kwamba kama ni mahitaji ya bidhaa. Lakini la, namna nyingine ya kueneza ubunifu ufike huko ndio inakuja kwenye dhana ya pili sasa ya veta. Kwamba jukumu kubwa la veta ni mafunzo ya fundi stadi. Hmm. Tunaamini kwamba wakati ubunifu unafanyika ukiwa unawashirikisha wanafunzi wanaotoka kule, wanaotoka kwenye kwenye vyuo wanakwenda wana na ubunifu huo au wanakwenda na umahiri na uwezo wa kubuni hata wakiwa mtaani. Kwa hiyo tutaendelea kupanua watu wa kuweza kuwafikia watu wengi zaidi kutokana na wanafunzi wanaohitimu wa, wanaotoka kwenye ufundi stadi wanapokuwa wamepitishwa katika ule utamaduni wa ubunifu. Haya. Chesko kutoka Moshi karibu sana. Ah, asante sana dada. Vipi habari hapo? Hapa. Salama kabisa karibu. Eh, mimi nilikuwa naulizwa swali kwa hawa bankedi. Mm. Hii kasi ambayo ina shauri mambo ya maonyesho sasa sasa. Eh kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu kwamba wafahamishe wa kwamba haya maonyesho Mm tunakusikia. Eh kwa hiyo nilikuwa na, na, na shauri kwamba kila mkoa maonyesho yanafanyika. Mm. Yaani kila mkoa yeye anaonyesha maonyesho haya kwa sababu hivi watu hivi kwenda kujionea kwa sababu inapofanyika Dar es Salaam sisi watu wa mbali kuna tunapata tabu kwamba kukwenda Dar es Salaam ni mbali na awamu hii ya tano inashaurika ina, ina kwa hiyo nilikuwa na mambo mzuri ni miwani hiyo akishauri serikali yetu kwa sababu ni skivu inaweza kaeka kila mkoa na wakatengana na taasisi yake ili kila mkoa kila wananchi tupate tufaidike kwa ajili ya maonyesho haya kwa mfano huku kwetu sisi tuna masuala ya kilimo cha mpunga Mm. Ili ili kuweza kuna hii kufanikisha hili jambo. Sawa, asante sana na kushukuru Cheso kutoka Moshi. Kwa hiyo hilo kwa namna hilo sisi tunalipokea. Eh. Unajua mtu anapokushauri anapotoa maoni, maoni mm. unalipokea. Yeah. Mm, ili muone mnafanyaje kwa sababu anaweza kana kuna watu wengine unaweza mkafanya maboresho kwa nayo yanayofanyika. Mm. Ikaonekana kama ni ile ya ya, ya saba saba ehe nilikukatisha bwana lakini kwenye hili la la, 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 la hizi mashine unasema kama walikuwa wanafunzi wanatengeneza lakini lengo la kutengeneza ni kusaidia kwa nini mnapona kwamba imekubalika sasa labda inaweza ikasaidia isitengenezwe kwa wengi huko tusubiri mpaka huyo ajaitimu aende sehemu akazi zina kutengeneza na unaweza kukuta kitoka kitimu akaenda pale hafai tena shughuli hiyo maana kuna tatizo pia la sisi ku, kuviendeleza hivi vipaji ambavyo au bunifu ambao unafanyika mtu anafanya tu shule akitoka hapo mtaani wala kumkuti na hiyo kitu kuuliza nini hakusaidiwa na mtu yote e, ndio maana nimesema mm. na kwamba kuna dhana mbili ya kwanza ndio hiyo kutengeneza ikauzwa moja kwa moja ya pili ndio hiyo mafunzo kwa sasa e, utengenezaji wa hizi bidhaa unaendana na fani inapatikana wapi 
kwa mfano kama ni vifaa vya kilimo vya labda zana za kilimo zinatengenezwa zaidi katika viu ambavyo vinafundisha agro mechanics yani ufundi wa zana za kilimo hmm. ndio maana utaona kwamba kuna mpanda utaona siji kihonda lakini ukikuta chuo kingine hakifundishi ilo somo maana yake hata utengenezaji wa hizo bidhaa unakuwa haupo mm. ukiona masuala ya samani yanajitokeza sana utaona yametoka labda Dar es Salaam yametoka Lindi yametoka Dodoma ambako kuna hiyo fani kwa sasa ile swala la kuagiza kutoka sehemu moja kwenda nyingine linaweza lisiepukike kwa sababu utengenezaji na ubunifu wa hizo bidhaa unaendana na mafunzo yanayotolewa katika hilo eneo husika. Mm. Na, na mwaka huu pia maonyesho ya mbali na hiyo ni wizara zimeshiriki kwa sababu kwamba pia kuna kutoa msuala wa kutoa huduma lakini uh, pia kwenye kwenye haya maonyesho tumeona kulikuwa yamewekewa siku zile siku kwangu na siku ya rushwa siku ya korosho. Ndiyo kwenye hizi siku ambazo na tukianza kwamba kuzungumzia kwenye mazao ni nini acha ambacho umlikuwa mnakilenga na mafanikio yake katika hizi siku kama nilivyokuwa nasema tulikuwa tunaandisha siku maalum na pia tulikuwa tunaandisha mikutano ya, ya wafanyabiashara B2B mm. uh, nilisema mikutano ya wafanyabiashara ilikuwa inalenga wanunuzi na wauzaji wa, wa waweze kukutana waweze kuingia katika mikataba ya biashara mwisho wa siku wafanye biashara ya kuziana ile biashara endelevu mm. lakini hizi siku ambazo tulikuwa tunaziweka kwa mfano kulikuwa na siku ya madini kulikuwa na siku ya amani kulikuwa na siku ya rushwa kulikuwa na siku ya korosho lengo letu ni kwamba tuangalie sekta husika watu wakae chini wadaua sekta husika wakae chini wajadiliane fursa wajadiliane changamoto na namna kuendeleza ile sekta ndio mm. maana wakuta viongozi wa husika wakubwa katika sekta hizi pia walikuwepo kwa ajili ya kuhamasisha na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wadau wanajadiliana ili wapate maoni ya wadau kwa mfano siku ya madini watu wakakaa alizungumzia changamoto za madini namna gani wafanye katika kuboresha madini ili kwamba e, mchango wa madini katika pato la taifa uweze kuongezeka kama siku ya korosho ni namna gani zao la korosho mchango wake uzashaji utaongezeka changamoto zitatatuliwa na namna gani nani korosho zitachangia kwa kiasi kubwa katika pato la taifa kwa hiyo zile zile siku zote tumeziweka lengo hasa ni kuboresha sekta husika na unaweza wakuta kuna baadhi ya sekta ambazo zikuepo mwaka jana mwaka wazipo kuna sekta nyingine mpya lengo letu ni hiyo kwamba tuwaweke wadau kwa pamoja ili waweze kuzungumzia kwa sababu kila sekta ina fursa na changamoto na lazima kuwe na way forward ni namna gani kuondoa changamoto ili sekta ile iweze kuchangia kipato la taifa na ndio madhumuni hasa ya maonyesho ya saba saba. kwamba kila sekta ipate nafasi pamoja na watu wanaonyesha bidhaa wanafanya biashara lakini pia tuweke pia na siku ambazo sekta husika watakaa chini na kufanya majadiliano na kuangalia namna gani ile sekta changamoto zitatatuliwa na kuweza kuchangia katika uchumi wa nchi. Mm, na mnadhani na, imewasaidia kufikia hilo lengo ambalo Kwa kiasi kikubwa sana. Mm. Nitakupa mfano wa sekta ya madini ambao alikaa chini na naibu waziri wa madini alikuwepo. Kuna changamoto nyingi sana zimejadiliwa. Mm. Na wakati kikao kinaendelea waziri wa madini alikuwa ametoa agizo kwamba changamoto zote zifike ofisini kwake ili aweze kuzifanyia kazi. Unaona serikali ya mwaka tano ni sikivu na inaangalia changamoto za hata mfanyabiashara mdogo. Kwa hiyo mheshimiwa waziri anafuatilia au ni changamoto ipi ili aweze kuifanyia kazi. Hayo ni mafanikio makubwa katika sekta husika. Mm. Yeah. Na na kwa ki, na mlikuwa pia mkishirikiana na sekta binafsi kwa kwa kisha yanafanikiwa. Ya, ya, ya katika katika organization ya sekta zetu zote sisi mm. tunashirikiana. TPSF ni wadau wetu wakubwa. Mm. Chamber of Commerce ni wadau wetu wakubwa. Femata wale nani vichama cha watu wenye madini Tanzania Women si ndio mm. nani TWCC Tanzania Women Chamber of Commerce Taoma hao wote hawa unajua organization na saba saba hiwe organization na tantu ni peke yake kitu ambacho lazima wafahamu mm. tunashirikiana na taasisi zote za binafsi na za serikali mnakaa pamoja mnatengeneza kitu mnafanya lengo ni kwamba nchi iendelee 
ni kweli kabisa mm. na nichangie kidogo katika hilo lengo pia kwa upande wa sekta binafsi pia ni kuangalia fursa ya uwekezaji kwenye hizo sekta hasa kwenye hizo siku za mazao unajua changamoto kubwa ambayo wakulima wetu wanapata ni kuna kitu tunakiita post harvest loss kwamba mazao mengi yanapotea mashambani lakini pia wakati wa uhifadhi lakini pia wakati wa kusafirisha na, na wakati hata wa kuuza sokoni sasa tunapo kama kaulimbio naposema kwamba usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ni kwamba pia zitumike teknolojia ambazo zitamwezesha mkulima kuprocess vizuri, kupackage vizuri na na ku, kuweza kuhifadhi na kusambaza vizuri bidhaa zake. Sasa tukiongelea mazao kama kama matunda tunaona kwamba kukiwa na msimu wa machungwa, kukiwa na msimu wa ma, 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 a, tunasema matikiti maji. Tukiwa na msimu wa mananasi tunaona kwamba upotevu unapotea sana, unakuwa mkubwa sana hata nyanya mkulima sasa nyingine anakuambia kwamba uh, naona anaacha shambani zinaozea shambani kabisa kwa sababu anakuambia nikipeleka hata sokoni siwezi kurikawa hata ile gharama ya usafirishaji kwa hiyo sasa kukiwa na hizi teknolojia manake kwamba tutakuwa na viwanda tutaweza ku, 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 kuchukua hizo bidhaa kwa wakulima hayo matunda na kuyaprocess na kuweza kuuza mtangazaji hmm. yeah. na kidogo unajua tunaposema swala teknolojia kwa ajili ya ku uh, ku process matunda process vyakula vinavyoharibika hilo natakiwa lichukuliwe very serious kwa sababu ni kweli hatuwezi kufanya hivyo bila kuwa na kitu kinachoitwa industrial parks ambazo mama mama watafopa amekuwa akilipigia kelele sana kwamba ili hizo nyanya zisiharibike industrial parks ziwepo huko mikoani iwe rahisi kwa sababu tuliona ilionekana kama ni hasara kubwa sana mfanyabiashara anapochukua nyanya zake anazipeleka hapo barabarani akiona hajapata mteja kuchukua tena rudisha nyumbani ni hasara anaacha hapo zinaoza lakini ungekuwa kuna teknolojia ya kukausha zile nyanya zikapata soko lakini zinakaushwaje ni lazima kuwa kuna industrial parks kule ili kusudi hizo nyanya teknolojia zipelekwe kule mashine zipelekwe kule nyanya zikaushwe Mm-hmm. na na ndio ilikuwa ile ni kauli mbio mwaka huu inazo, inazungumzia mm-hmm. kwenye hilo. Mm-hmm. Kwa hiyo tukifanya tathmini sasa kwa ujumla mm-hmm. tukiangalia maonesho yenyewe huwa kwa lengo lake lakini pia kwa kauli mbio mwaka huu uh, lakini lengo tunadhani tume tuna, tunaweza kulifikia okay inawezekana kwa watu tunajaribu kwa sababu ndio tumejiwekea hilo lengo. Mm-hmm. Tunaweza tukalifikia kwa kiasi gani hasa tunapozungumzia usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda kama kauli mbili ambayo inasema mm-hmm. lakini vile vile kuunganisha eh, kilimo na viwanda ili kuhakikisha kwamba huyu mkulima ambaye ambaye yupo kwa kiasi kikubwa tunategemea watu wetu wengi ni, ni wakulima ana, anajikuamua kwa sababu tunapozungumzia maendeleo hatuwezi kumwacha mkulima hata kwa sababu ndio wana ndio we watu wa Tanzania wengi wako kwenye kwenye, kwenye mm-hmm. tunafanyaje na sasa tukiwa tunaelekea pia kwenye maonyesho ya mwaka kwa sababu kisha tunaanza kuanda ya, ya 44 sio mingine. na fikaje huko nianze na bwana Veta hapo kwa mimi ninaweza nikasema njia moja wapo na ya muhimu sana mm-hmm. ya kufikia huko ni kukazania ujuzi kwa sababu tunapozungumzia teknolojia tunazungumzia ujuzi. Tunapozungumzia ubunifu wa teknolojia tunazungumzia ujuzi. Tunapozungumzia hata usindikaji wenyewe wa ubora tunazungumzia ujuzi. Kwa sasa wajasiri ya mali na taasisi zingine zikikazania kwenye swala la kuhakikisha kwamba wananchi wanapata ujuzi ili waweze ku tumia hizo teknolojia lakini wakati mwingine hata kuzitengeneza hata kuzibuni na waweze pia kusindika kwa ubora zaidi kwamba ikisha ilikisha fanikiwa hilo bila shaka tutakuwa tumekwenda hatua kubwa sana mm. sana sana mama matindo unasema je nilikuwa nasema hivi yani tunapozungumza hapa twende kwenye ule uhalisia mm. unajua sisi tulisomea sido tukafundishwa kusindika au ku kwa mfano kukausha tulikuwa tunakausha loko lakini kienyeji yeye tumetengeneza cheke cheke sijui hapa chini kumekuwa kama hivi tunasindika kwa cheke cheke lakini sasa tumekwenda huko nje ya nje tunaambiwa jamani maembe yaliyokaushwa leteni mboga zilizokaushwa leteni lakini zimekaushwa ki e, kama kiteknolojia ki hmm. hapana mimi nilikuwa naomba yafuatayo tunaposema kwamba elimu itolewe ni kweli mimi taso yuko katika mikoa 15. Nimeshindwa kuendelea kwa sababu 
ya pesa na tantredi pamoja na veta pamoja na TPSF na taswe na taasisi zingine tuko tayari kufikia wananchi wale wa chini eh? kuwafundisha tuko tayari kufikia wakulima kuwafundisha linakuja swala la nini pesa ya kuweza kufika kule kile mama tunafanya biashara ukijitoa kipasenti ukafika huko ndio maana tume, tumeweza <laughs> kuna mpaka kwenye mikoa 15 hey. lakini sio kwa nataka niseme mimi nasema kama tunataka kwenda kiuhalisia hmm. tutengeneze mpango tunaweza hmm. tukakaa tukatengeneza mpango tukaona namna gani tunaweza kufikia wananchi tukatengeneza mpango mzuri tunaikawezekana hmm. hmm. kwa kutumia magari yetu kwa kutumia sijui uwezo wetu tumejitolea mpaka taso zinafika hapa zilivyofika ni kujitolea kwa hiyo nilikuwa ninafikiria mm. ifike mahali sasa tukae chini tuangalie ni namna gani ya kuweza kufikia wananchi na wajasiria mali wa chini kiukweli mimi nataka niseme hata tukisema kwamba sibi teknolojia hatujaweza kufikia wale watu kule mimi na shamba kwa Morogoro nyanya zinauzia hapo chini kweli kabisa vitu vinauzia hapo nasema sasa tunafanyaje hapa mm. ndio ndio hapo nasema industrial parks zikijengwa kwa mfano hata tukajaribu moja tu moja tu tuone inafanyaje kazi alafu tukatafuta namna ya kuweza ku reach wale kuafikia wale watu walioko kule mikoani mimi hmm. nadhani hapo ningekutongeza kufanya kitu sawa na sekta binafsi watu wenu na mnawasaidiaje mwa changamoto ambazo wanakutana nazo uh, tutashirikiana na mama <laughs> matinde tunafanya kazi kwa karibu yeah. na sema matinde tu hapa yanawakilisha wengine wengi yeah, maana nyewe ndo mvuli wa kusaidia na wengine tuta yeah. nafikiri tutakaa pamoja na tutaangalia mkakati sasa uh, tusonge tu, tu mbele vipi yeah. kuweza ku tatuilo tatizo. Mm, na kwenye yeah. kuboresha sasa maonesho ya maana nye watu wenu sekta binafsi ndio wengi mna ushiriki mbona? Uh, ah yeah. ya, mm. ni muhimu, ni muhimu kufanya hivyo. Mm. Uh, na na nilisikia uh, uh, manager wa Tantri anasema kidogo maonesho wa sasa nyingine yanakuwa najaa sana. Lakini pia kama sekta binafsi kwamba tuna hofu pia kwamba ICJ kafika mwakani kwamba nafasi zikajaa wengine wakakosa fursa ya kuonesha bidhaa zao kwa hiyo na mkakati angalau basi kwamba tuwe na eneo kubwa zaidi la kuweza kwa accommodate mm-hmm. eh, watembeleaji pamoja na washiriki makampuni yanao shiriki kwa wingi nafikiri liko uh, katika mkakati tutapata eneo litakosekana kwamba wale nafasi me mmenyima kidogo nafasi ya yeah, almost kumejea lakini uh, kulingana na maelezo kwamba kuna hatari sasa yeah. miaka ijayo hapa karibuni yeah. sekta binafsi mkakosa kabisa yeah, tukakosa nafasi kwa sababu <laughs> kila kila mwaka huwa uh, washiriki wanaongezeka wana uh, okay yeah. Yeah. haya bwana kombeo unasemaje sasa wote umeasikiliza watazamaji wamepiga simu tuambie wewe mwenye mamlaka mm. kwa sababu atamalizia eh hey. muda nao umetuacha mama sema kitu kimoja tu kwamba mimi nadhani tumeshindwa kupunguza kiingilio kwa sababu tumeona kwamba watu watakuwa ni wengi mm. lakini pia wajasiria mali wamenituma wakaniambia nimwambie huyu ofisa wa meneja wa Tan Trade mama tinde kwa haraka zaweza kutusaidia kupunguza kile kiingilio cha banda kidogo haya e, kwenda kwa sekunde chache sekunde chache mm. mimi kwanza nitoe shukrani kwa washiriki nitoe shukrani kwa watembeleaji mm pamoja na taasisi za serikali pamoja na kila ambaye ameweza kufanikisha maonyesho haya tunaandaa maonyesho ya mwakani tunaomba muweze kutunga mkono na maonyesho yaweze kuwa makubwa na tu, 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 ya, yawe na ya, yale malengo ha, na kushukuru sana bwana Kobelo mtazamaji tulikuwa hapa tukizungumzia maonesho ya 43 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam tayari yameibua teknolojia mpya kuharakisha maendeleo washiriki ni kwa Nice TV Kobelo meneja masoko ya nje Tantred sitapita ye kutoka Veta lakini Onesmo Mongeleshi kwa uhusiano uh, kutoka TPSF vile vile ana matinde mwa mwenyekiti wa taso. Mimi naitwa Juliet Robert kwa niaba ya timu nzima ya kipima joto na kushukuru sana na tunakutakia usiku mwema tukutane wiki ijayo.